Na namshukuru Mungu sana leo katika kipindi hiki kukutana na mzee wangu ambaye aliniweka wakfu mzee Urio nafikiri wengi mko hamjui e, kwamba mimi mzee wangu wa kiroho ni yupi sasa tuko naye hapa katika e, sherehe hii ya kuweka jiwe la msingi na furai kanisa la e, Tunduma kumwalika mzee huyu hata hamkujua ni nani kwangu wakaniuliza mzee Urio tumeona tumwalika unaona, unaona je nikasema yani nimepatia kabisa hapo ndio penyewe kabisa kwa hiyo na furaha sana sana isiyo na kifani hii pengine zinashindwa hata kuonyesha lakini moyoni Mungu anafahamu jinsi nilivyo na furaha kwa ajili ya mzee wangu ni mzee naye muamini kabisa kutoka kilindi cha moyo amina Mungu unawabariki sana amen ni wazee katika Tanzania wazee ambao tunawategemea sana kiroho sana wenye matukio na Mungu amina Amen. Mimi nimepata matukio mengi kupitia yeye ambao nimeshuhudia mara nyingi sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni mzee ambaye anaamini katika matukio yale yale ambayo yako kwenye ujumbe wa saa. Tunaamini yule malaika leo ambatana na Nabii Ibrahim anaambatana na wazee hawa kabisa na kwa shuhuda zao na kwa maisha yao ne, bila hata wasingetuambia bado tunafahamu maisha yao yanatushuhudia vile ambavyo wametembea na huyu malaika. Mungu unawabariki sana. Tunamshukuru Mungu kuwa na wazee mbalimbali, sehemu mbalimbali za 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 za, za nchi na nje ya nchi walioshikilia ujumbe sahihi wa Nabii Ibrahim. Mungu awabariki sana watumishi wetu wa Mungu zile huduma tano zote za kweli ambazo ni aminifu kuchukua ujumbe kwa usahihi, Mungu awabariki sana. Mungu unawabariki kwa wingi. Panapo majaribu bwana Yesu akikawia kunyakua bibi ya rusi wa Yesu Kristo tutaonana tena hapa. Na tumeshazungumza na mzee tutakuja kivingine namna e, mali hapa si kwa matukio kwa sababu mkikuwa mkitwita kwa au tunakuja kwa matukio harusi e, kumweka wakfu mzee na kadhalika na kituje kama kuja sasa tuwe huru. Tuhubiri chochote kile bwana ataweka vinywani mwetu tuwe na uwanja mpana maana kwenye matukio tunabanwa inabidi uwe na somo kulenga tu tukio hata kama una mambo mengine unayaweka pembeni kwa hiyo sasa tutakuja wakati ambapo tuko huru tuwe na wakati mzuri tuwe na tuwe na ufufuo kabisa watu wajazwe roho mtakatifu watambue kwenye ujumbe tuna kitu gani kile wa pentecoste walikipoteza kiko kwenye ujumbe na zaidi ya hicho Mungu halisi anatembea katikati ya watoto wake. Bwana Yesu nawabariki kwa wingi. Kwa hiyo Mungu atupe wakati huo mzuri. Naamini Mungu amesikia maombi yetu atatufanyia hivyo. Kwa maana hata shauku ya mpenzi wake, bibi harusi wake, mke wake ni amri kwa bwana wake. Naamini Yesu atafanya hivyo. Mungu nawabariki kwa wingi. Najua hata maombi ya Yesu yalikuwa ya ajabu sana. Alikuwa na mshukuru Mungu kabla Mungu hajamtendea. Asana kushukuru kwa kuwa unanisikia siku zote. Na kwa ajili ya mkutano huu wapate kujua wewe ndio umenipeleka. Fanya hivi. Na akapaza sauti akasema Lazaro toka na Mungu akatekeleza. Na sisi tukimwomba Bwana Yesu namna hiyo atatufanyia. Tunamshukuru Mungu sana kwa yote. Ametupa ujumbe wa ajabu sana, ujumbe mzuri ambao tunajivunia kupitia nabii wetu Branham ambaye alikuwa mwaminifu kwa ujumbe huu nasi Mungu atujalie tudumu kwa waminifu katika ujumbe wa saa. Bila kupoteza muda basi e, ni wainue waliosalia no ambatana nao akiwepo shemasi wangu Gamarieli e, nikikutaja tu nasimama una punga mkono amen. Akiwepo mwanangu Elia ambaye pia dereva wetu amen. Kiwepo ndugu yetu mchukua kamera ndugu Amosi amen nafikiri wale mnaoingia kwenye YouTube kutuona au kutu, kuangalia jumbe tunazohubiri e, huyo ndiye anayezirusha na ananifuatilia kote kwa mikutano na kuenda na amejitolea tu hivyo kwa hiyo Mungu akubariki ndugu Amosi na akupe haja moyo wako yuko na kijana wetu mwingine ambaye pia anamsaidia Amos akija huku Sumbawanga yeye ni wa Sumbawanga lakini Amos akija anamtumia ndugu yetu msa simama utupuge mkono 
ninayo furaha ku kuwatumikia katika ibada hizi pamoja na mzee wa thamani sana mzee mzuri na mwaminifu mzee urio bado naendelea kukushukuru kwa kujitolea kuja toka kilomita nyingi zote hizo ukajitoa kaacha kanisa lako kaacha shughuli zako pamoja na dada na shemasi wako tunawashukuruni sana sana ametuthamini unajua ningekuja tu mimi 5 pekee bado unajua kukisha kukisha pata mgeni kutoka mbali na pia ni wathamani mnampenda kuna kitu mnatiwa moyo kwa mzee umetutia moyo uwepo wako kwetu ni faida faida sana tunawafurahia tunawapenda sijua hata tueleze nini Mungu anajua hakuna maneno ya kutosha kueleza lakini Mungu anajua jinsi tulivyojisikia vizuri amina kwa hiyo mimi ni sijajisikia mpweke nimejisikia ni mwingi ni mkubwa kupitia wazee hawa au mzee huyu na Mungu akubariki sana okay baada ya kusema haya ni waombeni wapenzi sasa tuliendee neno kwa sababu ndio hamu yetu nafikiri tumevuta sana tuna dakika chache lakini hatutakwenda umbali sana naamini Mungu atatufanyia jambo fulani kwa dakika hizi chache zosalia sasa ni saa tano na dakika hamsini na moja natosha sana natosha sana mnamo risali moja na nusu nafikiri tutakuwa tumeshamaliza ameni na niombe mimi ni mzee wa kuvuta sasa sitaki niwe mvutaji nataka tu nifanye kwa ufupi ili ilete kitu fulani kizuri ukirefusha sana napo na chosha watu hata yale walikuwa wamepata wakati mwingine yanatoka lakini Mungu anijalie kwamba nitakufanya kwa ufupi kabisa na kwa uzuri hata kama sijui jinsi ya kufanya ya niongoze anifanye nifanye vizuri kwa sababu ni kazi yake tukiwa tumesimama tuchukue biblia zetu kitabu cha Isaya 28 mstari wa 16 Alafu takwenda Petro waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili mstari wa kwanza na hadi wa kumi. Isaya 28 mstari wa 16 kisha kuwa tumepata ni vema tuombe kibari kwa Mungu atusaidie na atutangulie na auishe neno hili na maisha yetu pia tuombe baba yetu wa mbinguni Mungu mpenzi tunayo shukrani sana kwa yale umetutendea ni watu waliopata majaribio makuu hapa duniani kwa kizazi hiki ni sisi ulotuita kwa ujumbe wa malakini Tunakushukuru, tunakushukuru Bwana Yesu kwa kumuita bibi harusi wako toka madhehebu na ulimwenguni na kumkusanya pamoja hata kumfungisha harusi kwa ufunuo ulioleta na ukasema kupitia ujumbe wa nabii Branham muungano usioonekana wa bwana harusi wa mbinguni na bibi harusi wa duniani au muungano usioonekana wa bwana harusi na bibi harusi tunakushukuru Bwana Yesu Tunakushukuru kwa yote umetutendea. Asante kwa kuwa umetuunganisha na neno la wakati huu na neno ni Kristo. Jalia basi kwamba watoto wako watakufurahia mchana huu leo. Wakati neno lako linafunuliwa mioni mwao, wakalitikia amina. Na ikawe hivyo katika maisha yao, wakaliishi. Tunaomba tusaidie. Tunaenda kuweka jiwe la msingi mahali hapa kwa jengo ambalo tuna kusudia kulijenga hapa mahali pa kukutana kukuabudu wewe nyumba yako katika mji wa Tunduma tunaomba tupaiwe kibari tupate kibari mbele zako tupate kukujengea nyumba tumeshaukia hivyo bwana kwa ajili yako tumeona tunakaa kwenye nyumba zetu na wengine tunapanga lakini hata hivyo tumeona wewe usikose kuwa na nyumba baba tusaidie wajua uchumi wetu na hali zetu lakini wewe ndio uchumi wetu wewe ndio mfadhili wetu wa maisha kiroho kimwili kifedha kimali wewe ndio mfadhili wetu 
tunaomba tusaidie kwamba baada ya kuweka jiwe la msingi utatupa maisha ya kujitolea tupate kukutumikia kwa maombi kwa kujitoa na kwa mali zetu kwa jina la Yesu Kristo bariki usomaji wa neno tukosoma bariki na neno tukaloenda kuhubiriwa katika jina kuu takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo amen tukiwa tumeendelea kusimama tusome Isaya 28 mstari wa 16 moja tu kisha tutaenda moja kwa moja waraka wa kwanza wa Petro mbili moja hadi kumi maandiko yanasema kwa ajili ya hayo kwa ajili ya hayo Bwana Mungu asema hivi tazama na weka jiwe katika sayuni liwe msingi jiwe lililojaribiwa jiwe la pembeni lenye thamani msingi ulio imara haleluya msingi ulio imara yeye yeye aaminie hatafanya haraka twende waraka wa kwanza petro sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa kumi. basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na husuda na masingizio yote kama watoto wachanga waliozaliwa sasa yatamanini maziwa ya kile asiyogoshiwa ila kwa hayo pate kukulia okovu ili e, ikiwa meonja ya kuwa bwana ni mwenye fadhili mwendeni e, mwendee yeye jiwe lililo hai lililo kataliwa na wanadamu bali kwa Mungu ni teule lenye heshima ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mejengwa muwe nyumba ya roho ukuhani mtakatifu mtoe dhabihu za roho zinazo kubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama naweka katika sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima. Na kila amwaminie hatatahayarika. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini. Bali kwa wasioamini, jiwe walilo likataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Tena jiwe la kujikwaza mguu na mwamba wa kuangusha kwa maana hujikwaa kwa neno lile wasiliamini nao waliwekwa kusudi wapate hayo bali ninyi ni mzao mteule kuhani wa kifalme taifa takatifu watu wa milki ya Mungu mpate kuzitangaza fadhili zake zenye tak... sore mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu ninyi mliokuwa kwanza si taifa bali sasa ni taifa la Mungu mliokuwa hamkupata rehema bali sasa mmepata rehema Bwana Mungu unaongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake mwaweza kuketi wapenzi na Mungu awabariki kwa wingi kichwa cha somo ni kuweka jiwe la msingi Mungu unawabariki kwa wingi mwampenda Bwana Yesu Kristo Amen. Kwenye ujumbe niende moja kwa moja kwa nukuu. Kwenye ujumbe e, wa neno lilonenwa ndio mbegu ya asili 269. Nabii anatuambia, "Je, mliona ya kwamba ule muhuri mkuu ni piramidi? Mtu yeyote anajua ya kwamba ile piramidi haikuwekwa jiwe la kufunika juu yake? Ni wangapi wanaojua hilo?" Kusanyiko linasema, "Amina." Hakika nimekuwa huko Misri Kairo nam kamwe haikuwa na jiwe la kufunika kwa nini lilikataliwa lile jiwe la pembeni hilo lilikuwa ndilo jiwe la pembeni lililoshikilia jengo hili ndilo jiwe la msingi ni wangapi wanaojua jiwe la msingi ni nini nabii anasema tao linapojengwa eh, tao ni ile kona amen E, basi jiwe la msingi linashikilia pamoja jiwe la pembeni ndilo linaloshikilia jengo hiyo ni kweli 
nalo jiwe la pembeni katika piramidi lilikuwa ndilo jiwe la kufunika Lilo, eh, lilikuwa ndilo jiwe la msingi lilishikilia lote pamoja jina la bwana barikiwe sana tunapokuja kwa ujumbe kila kitu kwetu ni kigeni njia hii hatujaipita bado kwa tunajifunza kila siku ujumbe ni mpana sana Ufiki mahali kwamba unayajua mambo yote. La bado wote tu wanafunzi na watoto wachanga mbele za Mungu na tutazidi kujifunza. Jina la Bwana barikiwe sana. Kila siku ujumbe ukisoma hata umesoma kirudi unakuta ni mpya na kuna jambo likiwa pale. Haulikuangaziwa wakati huo kwa kuwa muda ulikuwa hujafika au majira yake ilikuwa hajafika. Sasa majira yakishafika ukiushaona Mungu anakufunua jambo ni majira yake. Amen. Kwa hiyo hakulaumu kwa kule nyuma kwa sababu hukuyaona aah yeye alikuonyesha kiwango kile huwezi kavuka ukampita mwalimu wako na mwalimu wetu ni roho mtakatifu kwa hiyo atakavyoenda umbali yeye anaotaka ufike utafika hapo na anazuia usi mpaka ufikie kiwango ufikie muda wake jina la bwana barikiwe sana yafikie majira yake atakufunulia na kwa kuwa alishaamua kumfunua bibi harusi mambo yote mambo yote tutafunuliwa ili tupate kuwa wakamilifu. Kwa maana neno hili ni kamilifu na ninaleta mtu mkamilifu. Jina la Bwana barikiwe sana. Na mshangaa Mungu katika maumbile jinsi ambavyo wanafanya. Chukua ndege wa, chukua wadudu wadogo kama nyuki. Nyuki ni mdudu wa ajabu. Kwa kuwa aliyemfanya ni wa ajabu. Nyuki hutengeneza sega lake la asari hivi kwamba yale matundu yanalingana kwa kipimo kisichokosea exact kipimo kabisa kina kama pembe tano sita hivi kitu kama hicho na shimo kwenda urefu inalingana mashimo yote unawaza ni ufundi wa namna gani ah alafu huyo mdudu mdogo anajaza asari kwa kipimo kile cha ukubwa wa tundu lile kwa maajabu ya Mungu ni kwamba anajua akitaga ya ipale mtoto atatotolewa atakula ile asali mpaka awe mdudu kamili ni chakula cha kumtosha mpaka akamilike umeshaona sasa Mungu alimpa nabii Branamu ujumbe kwamba tukiula wote tunakamilika sio tukisoma vitabu vyote sio tukisikiza kanda zote tukisikiza ujumbe wote tutausikia kupitia yule yule aliyehudumu kwa Branham atakuja tena kupitia huduma tano atahudumu na atatuletea mambo yote hata ambao hatujasoma huwezi kusoma yote nafikiri wa hudumu ataniunga mkono unapata jambo fulani hapa na hapa lakini unapata kitu fulani katikati hapo unakieleza hata hujakiona moja kwa moja kwa nabii lakini kuna kitu kinakwambia ndivyo kilivyo baada ya siku kadhaa miaka kadhaa unalikuta liko barabara kwenye ujumbe fulani jina la bwana barikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo Mungu ni mwaminifu sana niliona siku moja alinipa ujumbe na soma Biblia kitabu cha Luka 10:30 nisoma hivyo soma kuna kitu kifanya tamu kama kuna kitu kama vile unabandua bandua nzegi hii au marumaru hii hujui pa kuanzia poti ni pagumu na kuna pata upenyu fulani pata mwanya fulani unatoa marumaru moja unapata njia ya kutoa zi, zingine sasa kitu cha ufunuo kiko namna hiyo ni kitu fulani kinafunguka kwenye neno unalosoma kwenye hiyo sentence afu kinafanya maandiko mengine yote ya ungane wakati nasoma hiyo nikapata e, jambo fulani nikarejea kwenye ujumbe nikapopata padogo tu afu kikafunguka kitu kikubwa E, msamaria jirani mwema nikiwa na ujumbe tu wa dini ya Yezebeli nikahubiri kwa ufufio na kwa upako sio wa kawaida hata sina maandiko mengi kwa nabii ameondokeza kidogo tu lakini mengine mengi roho wa Mungu akanipa baada ya miaka kadhaa naikuta iko vile vile nilivyohubiri yote paka nikasema la paka nikajisikia kurudia ujumbe tena na tena na tena kwa bibi harusi atapokea neno lote neno lote litakuwa ndani ya bibi harusi 
Haleluya. Na ili tuwe wakamilifu tunapaswa kuwa na neno lote. Mungu na obariki. Kwa hiyo hizi huduma zitakuwa zina vuviwa zinaleta kidogo kidogo paka hatimaye tutakula, tutakshiba, tutakamilika. Chakula hiki ni kwa ajili ya kumkamilisha bibi harusi. Mungu na bariki sana. Mnampenda na huduma Mungu amezileta mbalimbali. Mbali. Mzee wetu alisema jana akasema e, huduma hizi ni aina ya radha. Ni aina ya radha. Hupati kwa radha moja tu. Unapata kwa radha mbali mbalimbali. Mbali. Na akasema huwezi kuchukua chakula garani na kukila kama kilivyo. Ha unafika garani unaputa mahindi unaanza kubugia utakuwa kichaa utakuwa kidogo hazikutoshi watakushtukia kwamba wewe amepatwa na nini unafika garani unakuta cabbage unaanza kui kuila hivyo hivyo lakini kuna wapishi ambao wataingia garani wachukue hiki kidogo na hapa kidogo na hapa kidogo watengeneze kachumbari hapa kidogo na hapa kidogo na hapa kidogo watengeneze mboga ya nyanya chungu wafanye hiki na hiki na hiki ule kwa radha mbali mbali hivi ndivyo tulivyo na raha kwenye ujumbe wa saa ni watu waliobarikiwa tuna vitu vya ajabu ambavyo vinpasa vitufanye tujivunie Kristo na ujumbe wetu Mungu nawabariki sana kama hivi leo tukio tunaenda kulitenda huwezi kalipata kwingine kokote ila kwenye ujumbe huu kuweka jiwe la msingi Bwana anatujalie sana Amina na tunalipata kwa nabii na nabii analipata kwa Mungu. Amen. Kwa Mungu anamuonyesha Brana, Brana anatuonyesha huduma tano. Huduma tano inaonyesha kanisa. Mungu atusaidie sana. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Okay. Sikiliza nabii wakati alikuwa ameliweka wakfu hilo e, ameliweka jiwe la msingi kwa hekalu ile au kwa maskani ile e, Marekani sikiliza alivyosema kiwango cha sasa cha huduma yangu aya nne anasema imekuwa miaka 30 na miwili iliyopita ambapo Bwana Yesu yapata umbali wa yadi na hamsini toka ninaposimama hivi sasa hapa Jeffersonville kwenye barabara ya nane ya Pain na, na ya Pain asubuhi nilipoweka jiwe la pembeni kwenye maskani haya akiwa tu bwawa la matope nami niliishi ngambo ile nyingine upande wangu wa kushoto hapa ilikuwa labda ilikuwa kabla sijaoa nilikuwa naishi na baba na mama yangu basi bwana Yesu ali aliniamsha asubuhi ambapo asubuhi ambayo jiwe la pembeni lingewekwa Karibu mapema kama saa kumi na mbili alfajiri nami nilikuwa ni kilala kitandani kwa muda huku moyo wangu umejaa furaha nikiwaza kuhusu wakati huu mkuu ambapo Bwana Mungu angenipa maskani ya kuhubiria jina la Bwana barikiwe sana hey, usiku huo kwa nabii na alfajiri hiyo alikuwa amejaa furaha kujua kwamba Mungu haleluya anampa wakati mkuu ambapo Bwana anaenda kumpa maskani mahali pa kuhubiria jina la Bwana barikiwe sana amen mnampenda Bwana Yesu Kristo uigaji wa Ukristo aya 32 ndipo lile ono likarudi niani mwangu ile siku nilipoweka jiwe la msingi niliporudi nyumbani nilikuwa nikimnukulia mke wangu ni wangapi wanaokumbuka lile ono la ile asubuhi ya jiwe la msingi limewekwa pale pale kwenye jiwe la msingi sasa miaka na mitatu iliyopita nafikiri e, na ili, lilikuwa kachia Nilikuwa tu ngambo ya barabara hapa nikiamka na asubuhi moja ya pata saa sa moja katika Juni wakati jiwe la msingi lipowekwa naamini ama Julai na kwenye hiyo asubuhi nikitazama mawio ya jua la mashariki haleluya na kwa amegeuka kutazama mashariki 
na tuliona juzi jinsi ambavyo kwa nini mashariki sasa nabia naeleza alivyokuwa amesimama kwenye mawio ya jua upande wa mashariki akiangalia nilikuwa nikimsifu bwana aligeukia mashariki akawa na msifu bwana siku wanaweka jiwe la msingi amina mampenda bwana Yesu Kristo haleluya haleluya anasema eh nilikuwa nikimsifu bwana kwa sababu hiyo maskani ingekuwa basi ingewekwa jiwe hili la msingi alikuwa anafurahia kwa sababu maskani yaenda kuwekwa jiwe la tunapaswa tuwe na furaha twaenda kuweka jiwe la msingi amina na amina na jiwe la msingi ni kitu muhimu sana kama tulivyosoma kwa Isaya asa nitaweka jiwe la msingi katika sayuni haleluya na mbele Yesu akaja akasema mimi ndio jiwe la msingi ambalo wa, washi walilikataa walilidharau amina tutaona hapo baadaye hili jiwe la msingi na washi wa walikataaje na ilikuwaje Mungu anatusaidie sana amen kwa nabii alikuwa na furaha sana akimsifu Bwana akiwa ameelekea mashariki e, akiwa ameelekeza uso wake mashariki akimsifa kifurai kwa kuwa jiwe la msingi laenda kuwekwa kwenye maskani Bwana makum eh, na hao wengine walikuwa hapa na wengine wao walikuwa wameuchimba huo msingi na sisi tumesha chimba huo msingi amen na kadhalika nami nilipaswa kuweka jiwe la msingi amen nabii alikuwa anaenda kuweka jiwe la msingi yeye mwenyewe sio fundi alinawekwa na muhudumu haleluya jina la bwana libarikiwe sana tunazo picha zake na kadhalika na kila mtu anapaswa kuweka katika jiwe hili la msingi ishara fulani ndogo amen kila mtu anapaswa leo hii mwishoni mwa ibada kuweka alama fulani kwenye jiwe la msingi kwa jiwe la msingi tutalileta hapa amen amen tutaleta mahali ambapo tutaweka hizo nadhiri amina kwa hiyo kila mtu ataweka kwenye hilo jiwe la msingi ataweka alama fulani uwe mwenyeji uwe mgeni uwe mpitaji uwe nani hata wakupitaji hapo barabara wakijisikia kuweka waweke utaona nabii aliruhusu hadi wakatoliki kuweka tasbih oh jina la bwana barikiwe sana na kila mtu anapaswa kuweka katika jiwe hili la msingi ishara fulani ndogo na hata wakatoliki walipita pale na kutia ndani mas, maskini shanga zao na kadhalika chochote walichokuwa nacho kwenye jiwe la msingi amina na amina mnampenda bwana Yesu Kristo amen ni nzuri sana wakati akapokuwa tunaweka jiwe la msingi nitawaomba tuimbe wimbo namba sabini na saba ndio tutakaoimba tutaimba msarabani pamuko wakati wote tutakuwa tuna, tunapanga forini zetu tunaweka hapo amina amina sikiliza nabii anavyosema katika ujumbe wa kumbukumbu kumkumbuka bwana aya 11 lakini ninapenda tarumbeta yeye nabii alikodi na tarumbeta sisi Mungu angetujalia hapa tukikulakia hayo mavuvu zela yanatosha na sauti zetu zinatosha na vyombo vyetu na ngoma zinatosha Mungu atatufanyia jambo tunapaswa tuwe na furaha siku ya leo leo ni, shiku, ni siku ya kushangilia napoweka jiwe la msingi kwa sababu tumeona jiwe la msingi ndio naoshikilia jengo jiwe la msingi kwa namna nyingine ndio nguzo. Haleluya mzee alituambia hapa ndio nguzo na sisi ndio nguzo katika ile jengo jina la Bwana barikwe sana. Amen mnampenda Bwana Yesu Kristo na Yesu akiwa ndio nguzo kuu ndio jiwe kuu la pembeni. Amen mnampenda anasema lakini napenda tarumbeta. Ninakumbuka wakati walipoiweka wakfu maskani hii hapa nje pembeni tarumbeta zilipigwa nusu siku hapa nje. Ah. Hii nusu siku hapa nje. Pale msarabani ambapo mwokozi wangu alinifia. 
pale chini ambapo nili 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 si nikilia nipate msamaha wa dhambi hapo ndipo damu ilipakwa moyoni mwangu wakati nilipokuwa nikiingiza maandishi yangu katika jiwe la pembeni ndipo huo wimbo ulikuwa unapigwa amen mnampenda bwana Yesu Kristo haleluya haleluya hivi ulijua lile hekalu wa Suleman lisingewekwa wakfu bila jiwe la msingi na ili jengo tunalojenga hatungeliweka wakfu hatungeita wahudumu waje wangekwambia mliweka jiwe la msingi mngesema hatukuweka wangesema hatuwezi kuliweka wakfu kwa sababu la Suleman alikuweka wakfu mpaka jiwe la msingi liwepo kwa ingebidi turudi kama mngejenga bila jiwe la msingi ingebidi turudi tuliweke kwanza ndipo tuliweke jengo wakfu mnampenda bwana Yesu Kristo sasa cha ajabu wakati mmoja Mungu akamwita Musa akasema panda huku juu uone ninakokaa na naimbiwa nyimbo na naabudiwa palipyo na ukisha paona ushuke duniani ukafanye sawa sawa na ulivyoona jina la bwana barikiwe sana Musa akapanda huko juu akaenda kuangalia mahali Mungu anapoishi na vile wanavyomabudu na mazingira yalivyowekwa maskani ya Mungu mbinguni ilivyo akashuka kaja katenda akafanya vile vile kwa kuwa hawezi kupata matilio kama ya mbinguni Mungu akamwonyesha matilio ya kufananisha Amen kwamba nenda ziwani kavue mnyama anaitwa pombo chuna ngozi zibanike hizo ngozi nyingi nyingi itakuwa ndio mahema kwamba mimi nitaishi katika ngozi Mungu alikuwa anajitolea unabii atakuja aishi kwenye ngozi Mungu ataishi kwenye maskani ya ngozi Haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Akasema zungusha hiyo. Weka behewa la nje, weka na patakatifu, weka na patakatifu patakatifu. Mungu atujalie sana. Akaona maikarubi wanapokaa, Amina, wanavolizunguka sanduku la agano, akaona jinsi ambavyo madhabahu ilivyo bahari ya kio E, ilivyo na kadhalika na kila kitu akaona akaja akafanya huku duniani namna ile ile na ile bahari ya kio Mungu akamwambia ufanye bilika mahali pa kujitakasa maji ya farakano mbinguni ni bahari ya kio oh, bwana tujalie sana kwa duniani akafanya hivyo mahali pa kujitakasa namna hiyo au pa kuoshea dhabihu Mungu unatusaidie sana kila kitu akafanya vile vile kafanya na mesarafi wakiwa wamefunika sanduku kwamba wazao zilizochongoka zimekutana Amina mnampenda bwana Yesu Kristo. Ikaja ikapokezwa na hiyo hema vizazi na vizazi mpaka yale mapazia yakachakaa au ngozi zikachakaa. Ndipo siku za Daudi, Daudi akasema ni vyema tumjengee bwana nyumba. Shauku hiyo ikaja, majira yakifika. Lakini Mungu anasema sawa, lakini sio wewe utakaye nijengea nyumba, ni mtoto atakaye toka viunoni mwako. Ndipo Suleba nakaja kavuviwa. Haleluya kumjengea Mungu nyumba na Mungu akampa uwezeshi akamwezesha haleluya akamwezesha na kumpa fahamu na hekima na kumjaza roho wake namna ya kujenga nyumba sawa sawa na vile Mungu alivyomuonyesha Musa na Suleman akafanya sawa sawa vile vile kama Musa alivyoona jina la Bwana barikiwe sana mwampenda Bwana Yesu Kristo amen sasa cha ajabu Mjenzi mwenyewe hata hakuwa Suleiman. Mjenzi alikuwa ni roho mtakatifu. Haleluya. Maana hawa mafundi walikuwa naenda kuchonga mawe, walivuviwa. Wakaenda wengine yopa, wengine wakaenda Marekani, wengine wakaenda Japani, wengine wakaenda Afrika, wengine wakaenda wapi? Haleluya. Urusi na wapi? Matilio au vifaa au zana au vitu vya kujengea matiri ya kujengea ile hekalu yalitoka dunia nzima Tungejua wapi isipokuwa nabii atuambie vizuri hivyo yalitoka dunia nzima na kila jiwe lilichongwa kipekee hayakuwa yanafanana kila jiwe likuwa la kipekee likuwa la ajabu ukiangalia ni la ajabu kama tungesema ni la kuchekesha liko ajabu ajabu hivi kwamba kwani litafaa lakini mawe yaliyochongwa Japan yalikuwa yavaane na yaliyochongwa Urusi 
Yalikuwa yavana ile chongwa nani Marekani, yavana ile chongwa Afrika. Jiwe la Afrika ni la kipekee na la Urusi ni la kipekee na la Japani ni la kipekee na Marekani na la Marekani ni la pekee na kukiyakutanisha upekee wake ule unafanya ya umane barabara pengo kwa pengo jina la Bwana barikiwe sana haleluya hiyo inakuonyesha haleluya wakati haya mawe yanachongwa yalete sura ile ambayo imekusudiwa kwa ile hekaru hiyo na kuonyesha Mungu alikuwa na hekalu tayari kwenye ono lake. Na alikuwa na mawe tayari kwenye ono lake. Kwa mawe alikuwa yanachongwa yaende mahali pake. Hakuna jiwe lingebeba ambalo halina nafasi kule. Mungu aliyofanya aliyofanya wabebe mawe kwa uvuvio ambayo ni mawe tu yaliyokusudiwa kwa lile jengo. Jiwe jingine lolote liliachwa. Kwa sababu mawe yale yalikuwa na nafasi pa kuenea. Kila jiwe likuwa na nafasi yake kwenye ile hekalu. Kwa hiyo hakunge kuwa na jiwe jingine lolote la kuchukuliwa, nikichukuliwa hakuna pale kwa kwenda. Tuko pamoja. Kwa lugha nyingine mawe yalikuwa yanakombolewa. Mahali ambapo sio pake, yaende mahali pake. Sisi ni watu wa kipekee kutoka mataifa mbalimbali Mungu anatuchonga kwa sura ile ambayo anaono anaono kuhusu kuhusu mawe yake ya thamani sisi ni mawe yaliyo hai haleluya yanayochomwa na roho mtakatifu kupitia huduma tano yanatengenezwa kiajabu wengine wanajazwa kiajabu wanapokea ujumbe kiajabu wanatenda kiajabu ibadani haleluya na hatupaswi kuigizana kila mtu yuko kipekee. Hela tano yuko kipekee, mzee Uria yuko kipekee, mzee Mgeni yuko kipekee, dada Esther yuko kipekee, ndugu Paulo yuko kipekee. Kila mtu ni kipekee kwa mwingine lakini tukikutana tuna oa, tuna tunafaana, tunafaidiana mmoja kwa mwingine. Kama tungefanana tusingefaidiana. Maana ingekuwa ni kitu kile kile na ingekuwa haina maana. Kwa yabidi kimoja kiwe na pengo na kingine kiwe na jino kuingia kwenye hilo pengo. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Mwanzo tulikuwa na Mungu. Tukawa tuko sawa na Mungu kwa maana hatukuwa na dhambi tukiwa ndani ya Kristo. Na hatukujua kuwa ni nini, hatukujua sifa za Mungu ni nini, tusingezijua, tusingezifurahia. Ilibidi Mungu atuachilie aruhusu dosari ili sisi tuwe na pengo ili Mungu akija aumanishe ili tujue Mungu ni nani nguvu zake ni nini kila kitu ni ili kumsifu kuwe na maana kama Mungu angekuwa na sisi tu bila dhambi ingekuwa hata haina maana ungemsifu vipi hujawahi kujua kupotea ni nini changamoto ni nzuri kwa Mungu alijisababishia changamoto yeye mwenyewe alafu aitatue changamoto. Kwa hiyo hakuna bahati mbaya. Nirudi hapa unielewe vizuri. Amina. Taifa la Israeli ni taifa teule la Mungu. Mungu alikuwa na mchoro na picha kuhusu taifa la Israeli. Kabla hata alijawa taifa naliona ndani ya Ibrahimu Mungu, haleluya. Mnampenda? Mungu. Ona ni akina nani? Hao ambao wataenda Misri. Akaona ni akina nani hao atawaita warudi kwenye nchi ya hadi. Kwa hiyo Mungu akainua akina mama wanne. Wazae mababa hao ambao wakaanza kuitwa majina kulingana na utungu mama wa, wale, wale mama wakavuviwa sana kiasi cha kwamba walikuwa wanatamka wasijue kwa nini wanatamka anapomzaa kulingana na utunga sasa rubeni na anaitwa rubeni kumbe kuna mahali ambapo panafanana na rubeni amina anamzaa isakari wewe ni isakari kulingana na utunga aliyokuwa nao kumbe wanataja maeneo watakapoenda kurithi 
Amina. Miaka ikaenda wamezaliwa wakaja wakaenda utumwani kama tunavyojua ile habari. Wakafika Misri utumwani. Siku zikafika Munga katuma mkono wenye nguvu. Haleluya. Kamtuma nabii 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 Musa akiwa na ile nguzo ya moto yule malaika wa gano. Amina akakomboa wana wa Hakuna mtu angeweza kurudi kwenda nchi ya Hadi isipokuwa yule aliyekuwa ameidiwa nchi ya Hadi. Kwa sababu mwingine angeitwa hana pa kwenda, hana pa kurithi. Kwa wao kwenda utumwani ilikuwa ni neno la Mungu. Sisi kupotea dhambi ilikuwa ni neno la Mungu. Ilibidi waende utumwani na akasema uzao wako utaenda utumwani kwa ilikuwa ni ahadi. Kwenda utumwani ilikuwa ni ahadi. Wasingekwepa. Na nitatuma mtakuja na mkono wenye nguvu ulionyoshwa kuwakomboa. Na majira yapofika Mungu akatuma mkono wenye nguvu na ulionyoshwa kuwakomboa. Kwa alikuwa anawachukua wale tu ambao wana sehemu kwenye ile nchi. Kabila nyingine yeyote, taifa jingine lolote lingechukuliwa bado pa kuwapeleka sasa ile nchi ilikuwa inaenda kusomwa orodha ya wenye nchi Zabroni pale Isakari pale Rubeni pale Yuda pale wewe usie katika orodha hii ungeka wapi Tunaenda mbinguni tunarudi tulipokuwa. Kwa sisi hatupambani kwenda mbinguni ila tunarudi nyumbani. Sisi tunarudi. Hatuendi tunarudi kwetu. Nchi hiyo inaitwa Yesu Kristo. Haleluya. Na ile nchi imegawanywa wanaingia wale waliokuwa katika Kristo kabla ya kwa msingi ya dunia. Na Efeso inasema hivyo. Efeso 2:10 kuma tuliumbwa katika Kristo. Tutende matendo mema. Tuliumbwa kabla kuwekwa misingi ya dunia ndani ya Kristo. Kwa Kristo wetu hauanzi hapa. Tangu zamani tulikuwa wa Kristo. Hata dhambi haijaingia tuko wa Kristo. Hata shetani hajaumbwa tuko wa Kristo. Haleluya. Mungu kabla hajaitwa Mungu, I ela ela Elohim. Yule wa milele mkuu. Hakuna nyota, hakuna vumbi, hakuna atom, hakuna hewa, hakuna mwanga, hakuna jua, hakuna mwezi, hakuna nyota. Hiyo hali yokuepo ilikuwa ni yeye. Alijaza nafasi yote, akajaza majira yote. Haleluya. Na ilikuwa na hamu ya kujifunua ajulikane yeye ni nani. Amen. Na asinga jifunua kwa mkuu hivyo maana nafasi pa kujifunua hamna mejaza nafasi yote. Kwa ili bida jiweke mahali fulani ili nafasi patikane apate kujifunua kwa viumbe fulani. Haleluya. Kwa milele ikajiumbia mwili unaitwa Haleluya Logos Theophany. Mungu akajiumbia mwili, milele ikajiumbia ikajizalia mwana. Huyo wa milele mkuu akatoa nuru hiyo nuri kaja mbele yake ikajiumba umbo la mwanadamu afu milele yote ikatumbukia mlenda ndio tukampata bwana Mungu Mungu akasema na iwe ni wakati ameshakuwa logos ni wakati tayari ni logos ni wakati anatoka mahali kwenda ni wakati hajajaza nafasi yote sasa yuko mahali fulani na hapa alipo panaitwa mbingu jina la bwana barikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo na mahali pokaa yeye huyo nguzo ya moto hiyo logos ili jitengenezea gari gari lenye mataili manne na hayo mataili maana kaita ni wenye uhai wanne wamejaa macho ndani nyuma na mbele haleluya wanalinda kiti cha enzi haleluya wanamlinda Mungu Mungu alijiwekea ulinzi yeye mwenyewe Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Akajiwekea ulinzi kote kote, mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Kote akajiwekea ulinzi. Viumbe hivyo viko macho sana. Havijawahi kupumzika usiku na mchana. Havijawahi kupata usingizi. Haleluya. Viliumba kumabudu Mungu kumsifu Mungu. Haleluya. 
muda wote vina macho nyuma vinajua kila kitu nyuma haleluya vina macho ndani vinajua kila kinachoendelea vina macho mbele vinajua kila kinachokuja mbele huwezi kavidanganya hujamfikia Mungu mpaka umepitia kwavyo na kabla hujapitia vimesha kuona Bwana tujalie sana mnampenda mnampenda Bwana Yesu Kristo haleluya Mungu alijiwekea ulinzi mwenyewe. Sasa nikwambie, Bwana tujalie sana. Mungu amina akiwa na maserafi, akiwa na makarubi, akiwa na malaika wote, Mungu mwenyezi alikuwa peke yake. Na nitakusomea kwa jumbe. Mungu akiwa na makarubi, Mungu akiwa na malaika, yuko peke? Nikupe mfano. Mimi nikiwepo hapo Niwe na mifugo ngombe, punda, mbuzi, kondoo, kuku niko peke yangu. Kwa sababu ngombe sio jamii yangu. Kuku sio jamii yangu. Haleluya. Hata punda sio jamii yangu. Niko peke yangu mwanadamu. Hivi vingine vyote tunaweza kuvifundisha tabia fulani vikanifanyia bado siwezi kufanya ushirika navyo vizuri. Naweza kuita tambua pop 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 akaja kanirukia hivi lakini hawezi kunisemesha ataenda tu kwa silika kwa hisia tu lakini yeye sio mwanadamu kama mimi lakini vipi nikimpata mwanadamu mwenzangu kwangu mbwa mimi kwangu ni nini tena ngombe kwangu nini tena baada ya kumpata mwanadamu mwenzangu sasa ibada zote zilizokuwa zinaendea mbinguni Mungu akiwa na maselafi akiwa na malaika bado hazikumtosha kuna kitu Mungu akaona kinaenda kasoro Viumba hivyo viumba si vya aina yake. Ndipo akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Haleluya. Amen. Kwa sura yetu. Ndipo Mungu akamfanya mwanadamu kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Kwa lugha nyingine Mungu akamleta mwanadamu wenzake. Na cha ajabu. Viumbe vyote alikuwa anasema iwe 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 kama mzali alivyohubiri. Na kapofika kwa mwanadamu na Bwana sema alichukua some of his spirit sehemu ya roho sehemu ya roho wa Mungu ndiye akamfanya Adamu vile Mungu alivyo ndivyo mwanaye alivyokuwa kwa hiyo kukawa na Mungu wawili mbinguni Mungu kamili wawili mbinguni Mungu mkubwa na Mungu mdogo wote ni Mungu na kumbuka Mungu ni mfalme kwa hiyo kana mfalme sehemu moja wa hawa na hawezi kutawala sawa wakiwa wawili ikabidi mmoja haleluya amgawia mwenzake eneo haleluya akamgawia mwenzake eneo kwamba sasa wewe waenda kuwa Mungu na himaya yako na mimi nibaki Mungu na himaya yangu nitakuwa Mungu juu mbinguni wewe utakuwa Mungu duniani sio Mungu nusu Mungu kamili duniani Unasema hiyo ipo ipo kwa nabii Ngoja nikupe Haleluya 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 Mnampenda Bwana Yesu Kristo Amen amen Mungu ni mwema sana Amen sikiliza jambo hili Jina la Bwana libarikiwe sana Amen hebu utakuja ndugu Nathan Kama utakuja unisaidie kitu fulani hapa Amen Jina la Bwana libarikiwe sana Oh, Mungu anisaidie nipate mapema. Amen. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Anasema mm, hivi, kwenye ujumbe wa the foundation the fundamental foundation for faith imani ya kimsingi ya imani aya nane now god sasa mungu when he made man in his beginning in, mtu, in the beginning sorry alipofanya mtu pale mwanzo he made him superior to anything on earth alifanya akipekee sana zaidi ya kila kitu duniani alifanya mkuu kwa kila kitu duniani he gave him jurisdiction on every 
everything on earth alimpa utawala juu ya kila kitu duniani to control everything kudhibiti kila kitu he controlled the animal life alidhibiti uhai wa wanyama alitawala uhai mwanadamu ni Mungu alipewa kutawala uhai wa wanyama ulijua tuko hivyo Skiliza. He controlled the full life. Ali tawala uhai wa ndege. Uhai wa ndege. The fishes of the sea. Samaki baharini. Kutawala uhai wa samaki baharini. Nikwambie kile Yesu amefanya. Kile Yesu alifanya. Alitoka umungu wa mbinguni. Akaja akaonyesha umungu duniani na mwanadamu yukoje. Kwa Yesu kuja ni kutuonyesha nafasi yetu. Vile Yesu alivyo ndivyo mtoto wa Mungu alivyo. Ndio maana Yesu alikuwa anaweza kusema chukua ndohana nenda baharini au ziwani kavue samaki. Yeye alikuwa na control. Uhai wa wanyama, uhai wa samaki, uhai wa chochote. Kwa wakati Petro anaenda, Yesu kwa kuwa ni mtawala wa huo uhai alimwambia ali samaki sogea samaki tu yule mwenye hela naye alipataje hizo hela ni mvuvi mmoja alikuwa ameingia na hela akivua imefungwa kwenye mfuko akadondosha ziwani na samaki huyo akameza kama chakula naye Yesu alipokuja akiwa Mungu katika ubinadamu naye ni binadamu kamili na ni Mungu kamili kama Adam alivyokuwa Alikuwa anajua huyo samaki yuko wapi. Kwa anatawala uhai wa yule samaki. Kwa Yesu mwenyewe aliondoka kaenda kumuongoza samaki. Asogee kwa ndoana. Afeto anavua na mvua tu yule samaki aliyekusudiwa. Hivyo ndivyo tunaipaswa tuwe kama Yesu. Tungekuwa hapa unajua nyumba ya jirani ina nini? Na nini kitatendeka mnamo dakika tano Lakini tumepoteza hali hiyo paka kesi cha kwamba tulishaanguka hata dakika tano hatujui kinachoendelea. Mwaweza kuona tulivyo mbali na hali zetu. Bado tuweza kubishana na vitu vya kawaida huku tumepotea mbali. Tuipaswa tupiganie turudi mahali petu kwanza. Tuachane na mabishano yote, tuachane na tofauti zote, tupiganie kurudi kwe, kwenye mahali petu. Turudi mahali petu. Sisi ni Mungu kamili duniani. Haleluya. Mtawala yeyote huwa na himaya yake. Mtawala yote ana utawala, ana eneo. Na eneo la mtawala huyu anaitwa mwanadamu ambaye ni Mungu mtu utawala wake unaenea bahari hadi bahari ufuo hadi ufuo wa bahari kona hadi kona pembe hadi pembe ya dunia sisi ni watawala wa eneo lote hili vyote ni vyetu tuna mamlaka ya kuviongoza unaweza kuongoza uhai wa miti mti toka hapo kuja hapa na ukatii lakini kwa kuwa watu tulishaenda mbali sana na hali zetu Leo nikikwambia we Mungu ni kama nakufuru. Hakuna ogopa sasa ah ila tana anahubiri vitu gani? Ni kwa sababu tumepotea sana. Hadi tumesahau sisi ni akina nani. Tumepotea sana kesi kwamba malaika akija tunazimia. Wakati malaika ni mdogo kwetu. Amen. Ni jinsi tulivyopotea mpaka tumesahau sisi ni akina nani. Hata hatujijui sisi ni nani. Na wakikwambia ni Mungu ni kama natenda dhambi. Ni hali mbaya tulionayo. Ni ya kusikitikiwa. Tulipaswa hata tusizozane. Wewe mpeke yako unapigana hali yako mwenyewe. Hujawa sau na mzozana mwenzako wakati wote tuko kwenye hali mbaya. Hebu wazia tulivyo na hali mbaya. Hatujawa vizuri bado unamgombeza mwenzako kwenye hali mbaya hizi hizi. Tulisha potea mpaka ni wakusikitikiwa. Kwa hiyo Yesu alikuja akachukua nafasi yetu vile tunapaswa tuwe. Vile unavumuona Yesu alivyo kwa duniani ndio hali yetu. Alivyocheza ile nafasi yetu akarudi kwa Mungu. Asasa chezeni ile nafasi. Nimewapa kielelezo. <laughs> Nimewapa kielelezo. Ninyi ni watawala yote yanawezekana. Petro unaweza kutembea juu ya maji. Wewe ni mtawala wa maji. Akatembea akakuta kumbe ni kweli. Akarudi ubinadamu akaanguka. Akazama. Sasa we imani yako iko wapi? Nyinyi ni Mungu mngeweza kutembea hata juu ya maji. Uweza kutembea hata milango imefungwa ukatembea bila kuvunja mlango na ukatembea mlango ukajiachia ukapita. 
Ndivyo tulivyo lakini tulishapotea hivi kwamba paka maumbile hayatutii. Uhai wa wanyama na vyote havitutii kwa sababu tumekosea. Tuko kijume na Mungu. Kwa na vitu vyetu haviwezi kututii tena. Umeshaona lakini tukirudi mahali petu mtu mmoja kizazi hiki ameonyesha jinsi mwanadamu aweza kurudi mahali pake. Huyo mtu mmoja ni William Marion Branham. Ameishi mazingira yale tunapaswa tuwe. Aliishi ulimwengu wa, wa mwana wa Mungu. Wa, ule ulimwengu tulipaswa tuwe nao, ulimwengu wa kimbinguni kiwango cha sita. Ambacho kina mawasiliano na Mungu. Branham amefanya ambayo hata wakamwazia ni Yesu. We mpaka mzungu kuamini ni Yesu. Nafikiri alikuwa anaishije. Branham alikuwa anaweza kukuta mtu hana macho kabisa. Hata soketi hizi hamna ni kinyama kitupu. Afa anasema rafiki nikupe macho hili sio ono. Hili sio ono. Nikupe macho. Chagua bru. Macho kahuya. Macho meusi. Aina za wazungu ana aina za macho. Yule mtu akachagua macho ya bru. Branham akicheza nafasi ya mwana wa Mungu, ana haki kufanya chochote duniani kama Mungu awezavyo kufanya chochote mbinguni. Akasema rafiki nakupa macho. Hili sio ono. Yaani ni mimi Branham kama mwana wa Mungu nakupa macho. Akaanza kumchora kama msanii anavyochora picha. Kachora nyusi. Kachora pale jicho liwe kaweka kope anamaliza macho yote anaona Hii ndio message tunahubiri turudi mahali petu tuna uchungu tuna wivu kwa ajili ya Bwana kwa nini tunakufa bure na Mungu ameleta neno ujumbe huu ni kuturejesha mahali petu turudi tu kwenye hali ile tuliyokuwa nayo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia kabla dhambi haijaingia edeni ile hali Adamu alikuwa nayo ndio yetu lakini tumechoka tumekuwa duni tunajihurumia wenyewe paka unajiona wewe sio paka na wazee hivi na tano mimi ni bibi harusi hata lingekuwa swali anayekuja kwenye ujumbe huu akaitwa na ujumbe huu ni bibi harusi haleluya watakao mpokea nabii kwa jina lake mwenyewe watakuwa wabarikiwa na watakuwa sehemu ya bibi harusi. Tendo la kutoka kwenye ujumbe huu inadhihirisha wewe ni bibi harusi. Hupaswi kujitilia shaka tena. Unapaswa sasa upiganie haki zako. Kama una haki ya kutawala na kumiliki kila kitu, una haki ya kuombea mgonjwa kapona, una haki ya kuwa ya kuwa, ya kuwa na mamlaka kama tu nabii alivyokuwa na mamlaka. Branham alikuwa akitembea hivi, kansa kwenye mili ya watu zinatetemeka kumwogopa. Yaani kutembea tu hivi hata hajagusa mtu yote. Kansa zinadunduka chini. Magonjwa alikuwa anamtambua. Amen. Pepo zilikuwa zinamtambua. Na alikuwa anasema nasimama hapa roho zote naziweka chini ya mamlaka yangu kwa utukufu wa Mungu. Alikuwa akisema hivi ameshamiliki mahali hapo. Anaweza kamfanya shetani cho chochote. Ni nani huyo? Aweza kusema yote na yaweka chini ya mamlaka yangu kama sio mwana wa Mungu mkamilifu tunapaswa tuwe kama brana alivyokuwa mzee wetu atuambia brana ni mganda wa kwanza <laughs> ni zao la kwanza lilioko mashambani linapaswa litikiswe <laughs> amen na lilikuwa linaletwa siku ya saba afu siku ya nane wanatikisa amen Abraham amekuja wakati wa saba lakini anapaswa atikiswe nje wakati wa saba kwenye siku sio sabika na saba kwenye siku sio sabika na majira chumba ni nje ya majira tunarudi mahali petu majira yamekwisha nyakati za dunia zimekwisha tunarudi umileleni jina la Bwana barikiwe sana na uwezo karudi isipokuwa ulikuepo na unaosikia ujumbe huu ni wale walioko kwenye ujumbe. Sisi tulikuwa ujumbe kabla hata hatujasikia huu ujumbe. Tulikuwa wa ujumbe. Ndio maana ujumbe umekuja unatutafuta. 
na ujumbe sio vitabu ujumbe sio kanda hivyo vinaelezea ujumbe ujumbe ni wewe na mimi Yes akasema mnachunguza maandiko mkidhaki kwa maandiko kuna uzima. Hayo ndio yanayonishuhudia mimi ni nani? Maandishi ya kwa Biblia alikuwa anamshuhudia Yesu ni nani? Kwa maandishi sio neno kama mzalivyo sema. Maandishi ni mtu Yesu Kristo. Ni wakati amevaa mwili. Kwa yale maandishi anaweza kumtaja yeye. Jumbe hizi zinapaswa zitutaje sisi. Ukisoma, tukisoma hapo unasema huyo ni mimi. Nikisoma hapa sijamaliza una sahara tano huyo ni mimi huyo ni mimi ndio maana ya kusema amina Mampenda bwana Yesu Kristo mko vizuri kanisa la mgalie hai oh haleluya sasa jengo hili linaloitwa kanisa la mgalie hai nyinyi mlio mawe yaliyo hai mmejengwa kwenye ule mwili jengo aliwezi kuweka wakfu bila jiwe la msingi na jiwe la msingi ni Yesu Kristo mwenyewe. Neno lenyewe ndio jiwe la msingi. Pia ndio jiwe la kifuniko. Kwa hiyo tunapaswa tuanze na neno tumalize na neno. Haleluya. Zerubabeli ni nani kizazi hiki? Ni William Marion Branham. Huyo ndio Zerubabeli. Mkono wa Zerubabeli umeweka msingi na mkono wake pia utaweka jiwe la kifuniko. Na Zerubabeli alirejesha jiwe la msingi aliweka msingi wakati israeli wamekama wame 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 wametekwa na nemkandeza akawachukua wale wote wa yahudi na wenye hekima akabomoa hekalu bwana akachukua na vyombo vya bwana viweke wakfu akapeleka kwa miguu yake siku zikaja za baadaye israeli napaswa warudi kwao kukawa na mtawala liwali anaitwa zerbabel kiongozi zerbabel kwa kiongozi haleluya akarudi arejeshe tena lile hekaru kwa kujenga msingi upya arejeshe tena aliyekuwa amelibomoa ni nebkaneza wa babeli kanisa la Mungu aliye hai siku ya pentecoste lilikuwa ni hekaru la Mungu limesimama mahali Mungu alishuka kabudiwa akaponya wagonjwa viweto wakatembea wafu wakafufuliwa ilikuwa ni hekaru la Mungu kamili Mahali watu walimwabudu Mungu kwenye ule uwepo. Lakini Nebukadnezar kupitia Rumi, Nebukadnezar mwingine. Babeli nyingine ikateka kanisa. Ikamiliki vitu vya hekalu la Mungu aliye hai. Kubadilisha kina Petro majina wawekewe vitu vingine. Wakina Mariam waitwe kitu kingine. Kutengenezewa rozari na vitu gani? Ni Nebukadnezar akipona vitu vya Mungu kuvibadilisha majina vile vile Kule na Nebukadnezar alichofanya Azaeli akamwita Abeninego Sawa sawa na jina la Mungu wake Mishael akasema ni Mishak Meshak Haleluya na kadhalika ndio hayo majina unasikia Meshak Abeninego na nani ni majina aliyowabadilisha Daniel akamwita Belshazzar Sawa sawa na jina la Mungu wake kwa alikuwa anasimamisha dini yake ya miungu anasema ni Mungu wa Danieli wa Belshazzar ili wakikata sisi Danieli ndio Belshazzar Unaona alivyo Mungu lakini uzao wa kifalme wale shida kama wakakataa kwa sababu alikuwa na nabii wakasema hii ni uongo Sasa leo alichofanya amebadilisha Palipo na Mungu Diana atemi Diana kwa Kiingereza yule Mungu jike Mariamu mtakatifu Petro mtakatifu, Sensilia mtakatifu, si nani mtakatifu? Ameweka miungu yake akaibandika majina. Akaleta dini yake ya kuabudu ushanga. Akaona watashtuka, akaweka msalaba chini. Ushanga una sala lakini msalaba hauna sala. Ule msalaba ni kuweka tu ionekane ni Ukristo, lakini kitu chenyewe ni cha kipagani. Ushanga wapi Mkristo alisamewa dhambi kwa ushanga? Uliotengenezwa kiwandani huku damu ya mwana wa Mungu imekufa uh, imetolewa karvari ulinganishe na ushanga wa dukani afu hesabu ushanga etu samehe wa dhambi si uongo wa shetani kwa akabomoa hekalu la Mungu aliye hai akaleta madhehebu na kule na mkaneza alileta madhehebu yanaitwa sauti za panda matari zeze filimbi aina za ngoma ndio leo aina za madhehebu 
ukisikia yoyote kati ya hiyo usujudu na kuanguka. Moravia ni Catholic Assembly Sisi ni aina za ngoma. Ukisikia uki yoyote uanguke na kusujudu ni sanamu ya demkaneza mwingine. Na watu wanaanguka na kusujudu bila wao. Ilikuwa ukisikia firimbi anguka, ukisikia ngoma anguka, ukisikia zeze anguka. Aina nyingi za ngoma, aina nyingi za madhehebu. Sasa Mungu akasema sasa propaganda mwisho wake umefika. Wengi wote wa shetani sasa mwisho. Akamwinua mtu mkubwa mtawala anaitwa Zerubabeli. Sasa wewe ni nani e mlima mkubwa mbele za Zerubabeli utakuwa nchi tambalale. Na leo wewe ni nani fundisho la kanuni za imani na imani yoyote ya propaganda. Wewe ni nani mbele za William Marion Branham. Jina la Bwana barikiwe sana. Mbele za Branham utakuwa nchi tambalale, utakuwa vumbi. Message ina saga saga kila kitu. Kila uongo wa shetani saga saga. Kila kitu nokeka chini hakuna mlima mrefu mbele za uchumbe wa Branham. Sasa akasema Zerubabeli ataweka msingi kisha mkono wake utaweka na mjumbe wa saa anarudisha msingi kanisa akarudisha ubatizo wa kweli katika jina la Yesu Kristo haleluya utaratibu wa kanisani wa dada wao na nywele na kila kitu na ndugu wao na utaratibu mzuri wavae vizuri wao watunze nyumba zao vizuri akarudisha kila kitu kikae mali kuweka msingi malaki ine tarejeza imani ya mtoto kwa baba zao haleluya ni kuweka nini msingi kisha mkono wa Zerubabeli utaweka kifuniko ujumbe wa Branham ni kifuniko ujumbe wa Branham unakamilisha kanisa ujumbe wa Branham ndio una... haleluya ndio unaomaliza kila kitu na kukamilisha kila kitu lakini hauna budi kuhubiriwa tena alihubiri kwa mtu mmoja Branham leo anahubiri kwa huduma tano ni Mungu yule yule akilikamilisha kanisa nampenda kwa hiyo tumerejeshewa msingi. Uchumbe wa saa unarejesha msingi. Ubatizwe vizuri, uamini vizuri, uje kanisani vizuri, utaratibu mwendo na mafundisho, ukae vizuri kanisani. Haleluya. Afu endelee kupewa message kanisa likijengwa. Katika mwangu wa roho, paka likamilike. Afu Mungu analeta kifuniko. Ujumbe huu una msingi pia una kifuniko. Ndio maana ipofika mwishoni akaleta kifuniko kile pale. Kilishuka kichwa tu. Kuonyesha sasa ni kichwa kinashuka kwa sababu kiwiliwili duniani kisha wekewa msingi. Sasa ni muda wa kichwa kushuka. Turudi mahali petu. Bwana Yesu nabariki sana. Kwa hiyo hutakombolewa isipokuwa ulikuwepo. Kama huna sehemu kwenye ule mwili wa Siwa Kristo hutakombolewa. Kwa sababu kombolo tupeleke wapi? Maana komboa ni kurejesha kitu mahali Kwa Israeli walikombolewa kwa sababu walikuwa wanaenda kupelekwa mahali. Kwa kaja mtu mkuu mmoja anaitwa Joshua, ni mfano wa Roho Mtakatifu. Akavuviwa na vuvio ule ule ulishika kina mama wa Kebrania. Akasema, "Robert, mahali pako ni pale." Sawa sawa na mama yake alivyomtaja. Miaka na miaka iliyopita. Lakini uvuvio ni ule ule. Hajaishi miaka imepita na bia amelala, uvuvio kutushika ni ule ule. Ni nguvu ile ile. Haleluya. Tutanena vile Brana Marinena. Chochote alinena chini ya vuvio, wote tutanena chini ya vuvio. Kwa sababu ni roho yule yule. Amina na amina. Asai Sakari, mali pako ni pale. Sawa sawa na mama yake alivyomtaja. Akaanza kuweka mahali. Na moja siku hizi kila ndugu kila dada atakawa mahali pake hakutakuwa na mizozano tutamjua kila mtu mahali pake kanisa la kwanza walijuana walimjua Petro ni nani walimjua Andrea ni nani walimjua Matayo ni nani haleluya walimjua Yohana ni nani na Yakobo ni nani wakipata utatanishi kwenye mafundisho sasa mwiteni mzee Yakobo yeye atanyosha mambo yote alikuwa akaka ikawa na sasa eh tusikie ushuhuda wako Unasemaje Mungu amtunyaje? Kuhusu mataifa, swali kuja na mataifa. Mataifa wanapata wokovu au nao washike torati au? Aliyetatua ni Yakobo. Kwa ni kipawa. Cha kuweka kila kitu kikae katika utaratibu. Mwishoni Yakobo anasema, "Mimi na Roho Mtakatifu tunaamua hivi. Ni nani huyo?" 
<laughs> Tunaamua hivi tusiwatabishe mataifa. Ikiwa Bwana amesha kukubali na maandiko matakatifu yameonyesha wao ni warithi pamoja nasi. Tusiwatwike mzigo mkubwa ambao hata baba zetu walishindwa kuupeba. Tuambie tu ajiepushe na vyakula vyote tutolewa sadaka kwa sanamu na kujepusha na kadhaka na kadhalika akataja vile vitu. Hiyo ilikuwa ni Yakobo walimfahamu walikuwa wameshajua kila mtu mahali kukatokea shida ya kifo sasa mwiteni petro sio yakobo mwiteni petro hii ndiye anaiweza nafasi yake hii right mungu atusaidie kizazi hiki kila mtu ajue mwenzake na ajijue mwenye mahali pake ni wapi hatutakuwa na kuvutana kwa sababu alivyo mzee ulio sivyo nilivyo na nilivyo mimi siko Alivyo mzee mgeni au mzee m, nani? Mwashuya sivyo nilivyo. Kila mtu ana kitu ambacho mwingine Na hicho kitu kinafaa kwa majira fulani, kwa mazingira fulani, kwa nyakati fulani, kisaidie mahali fulani. Kwamba hapa inahitajika gia fulani hapo. Ukiweka gia sio yenyewe haiendi. Tutambuane. Wale mitume walitambuana. Ilipohusu ilipo upendo Yohana. Yohana. Yalikuwa ni mtu wa upendo. Watoto wadogo tupendane Mungu ni upendo. Aliyeza na Mungu hupenda kwa kuwa Mungu ni upendo. Haleluya haleluya. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa ipofika imani ni Petro alikuwa mtu wa imani. Yeye yeah, anahusu imani. Inapohusu imani, imani ya kiwango Petro alikuwa nayo. Bwana naobariki. Mnampenda. Amen. Tunarudishwa mahali petu. Sisi ni wanatai. Tangu mwanzo sisi ni neno. Yes. Hebu sikia hii kitu. Amen. Now God when he made man in the beginning. Hasa Mungu alipomfanya mtu pale mwanzo, he made him superior to anything on the earth. Alifanya mtu mkuu sana zaidi ya chochote kile duniani. Amen. Mnampenda? Amen. Hiyo ni kwa nimeshaisoma lakini endelee kidogo. He gave him the jurisdiction on everything on earth. Alimpa kuwa mtawala juu ya kila kitu duniani. To control everything. Kudhibiti kila kitu. Hivi najua kumbe sisi ni watawala wa kila kitu. Na uwezo wa kudhibiti kila kitu. Hata unaweza kuita upepo njoo unibebe unipeleke Dar es Salaam. Praise God. Inawezekana. Amen. Nampenda Bwana Yesu Kristo mamlaka hayo tuko nayo amen sikiliza he controlled the animal life alidhibiti uhai wa wanyama he controlled the four life alidhibiti uhai wa ndege the fishes of the sea samaki baharini he controlled the winds alidhibiti upepo hata upepo leo nyinyi ndio wadhibiti wake sikiliza he controlled the plant Alidhibiti uhai wa mimea. He controlled everything. Alidhibiti kila kitu. Man was made a secondary god on earth. Mungu mwanadamu alifanywa Mungu wa pili duniani. Ko, kuna Mungu wa kwanza mbinguni. Kuna Mungu wa pili duniani. Ndio maana akasema na pombe sema baba yetu liye mbinguni. Kwa sababu kuna mwingine yuko duniani. Na hawa watu huwa wanatembeleana. Amen. <laughs> na alikuwa akifika jioni ibada zake za malaika hazikumtosha. Aliona akatimiza ibada zake kwa Mungu mwenzake kwa sababu ibada ni ushirika. Na ushirika ni kuzungumziana. Na unafanya ushirika na kitu cha spishi yako. Na malaika sio spishi ya Mungu. Sisi ndio spishi ya Mungu. Aina ya Mungu ni sisi. Kwa alikuwa anatoka kila jioni ilikuwa siku haipiti anaona ibada hizi za malaika hao uh-uh. nataka mtu anaye nitaja najua mimi ni nani na uwezo wangu na nguvu zangu na kadhalika niende kwa Mungu mwenzangu akiongea yataongeleka <laughs> anashuka wanafanya nini ushirika Mungu Mungu wake Mungu mdogo, Mungu mdogo kwa Mungu mkubwa. Mungu mdogo akapoteza nafasi yake. Maombile yake akapotea na utawala wake ukapotea. Mungu hakuridhika. 
ikabidi atengeneze mahari angalau pazarura wao wanakutana ili uone ushirika kwa Mungu ulivyo wa muhimu yani sisi ni wa muhimu kesi kama kitukosa hana raha mbinguni anemtafuta mwenzake sio mwana sio Mungu wa duniani ni Mungu wa mbinguni ndio ana, ana shida na mwenzake ikabidi atengeneze awaambie tengeneze madhabahu mashariki upande wa mashariki wa Edeni Mwe mnachinja kondoo nitakutana nanyi pale chini ya damu. Angalau tuwe kunakuwa na ushirika hata kama hamnioni nyinyi mlishapotelea huko mtakuwa mnasikia sauti yangu na uwepo wangu. Ikaenda hivyo kwa muda kwa muda mpaka kwa Ibrahim kwa muda kwa muda. Haleluya. Lakini nikwambie, amen mnampenda. Ikabida tengeneze utaratibu wa yeye kuja amkomboe Mungu mwenzake na ili aende kwa Mungu mwenzake yabidi avae mavazi ya Mungu mwenzake. Kwa kashuka ila mtembelee wafanya ushirika kaja kawa mtu. Ndio akasema huku ndiko mlishakuja. Akazaliwa wanavyozaliwa, akalia wanavolia. Na hii kabila chukue utaratibu wa himaya hiyo. Sasa huku ndiko mlishakuja huku mnaumwa na njaa na yakaumwa nini? Na njaa hata kaulani mti. Yeye akawa ni mtu ambaye hata anapata msongo wa mawazo hata naumwa na kichwa hata na kuwa mchovu wa mwili analala kwa mashua Mungu amemtembelea mwenzake ili wafanye ushirika <laughs> akala nao akaongea nao wakamgusa akawagusa wakakumbatiana wakata na wachagua wale anawakumbatia Mungu amemtembelea Mungu mwenzake amekuja huko kwa alikopotea lazima nikukomboe haleluya ndipo akachukua shida zake zote na maumivu yake yote na umaskini wake wote akavichukua kaenda msarabani akalipa deni deni ya dhambi ya Mungu mwenzake nampenda ndipo akarudi nyumbani akaweka ule mwili kama kumbukumbu dhabihu ya kukomboa Mungu mwenzake haleluya akarudi duniani akiwa roho kuendelea za ukombozi kupitia wanadamu wenzake akawapa vipawa wewe na kukomboa wenzao na mpaka leo inaendelea Mungu kupitia vipawa anakuja kama alivyokuja Yesu kuendelea kumkomboa mwenzake na huduma za kweli zina moyo wa Yesu zinamhurumia sana mwanadamu wenzao walio dhambini na zinamlilia usiku na mchana nampenda ndipo ametukaribisha kwake na sisi tuende mbinguni tukaonje tena mbinguni japo sisi ni wa duniani. Sasa kabla sio kabizi dunia yenu. Sio kabizi la kila kitu. Kwanza mje mbinguni. Amen. Tuje tu tusherekee kidogo. Karamu ya miaka mitatu na nusu. Sio kwamba tutakaa huko, huko sio kwetu. Kwetu ni hapa. Kule ametukaribisha na yeye kama na yeye alivyokuja duniani tukaja tukara naye. Na sasa hivi na yeye ametukaribisha. Sasa mnisikie kule ni mili ya kimbinguni. Kwa ili tuende tutabadilishiwa mwili ili tufanane na kule. Ndipo tukashiriki karamu za kule. Kwa mwili huu utabadilika, ufanane na wakwake. Ndipo tuwe na uwezo wa kufanya ushirika naye kule. Mnampenda. Waona Mungu alivyomtamu. Message ni tamu. Ujumbe ni mtamu wa penzi. Ah. Ukijua hii utafurahi muda wote. Amen. Tumeitiwa ile kweli. Mimi nampenda Bwana. Akituambia chochote kwenye ujumbe, huwa tunaona anafanya. Siku moja akaniambia hela tano wewe ni mzembe, ufanye kazi, unafanya kazi kwanza asubuhi mpaka jioni. Upate muda wa kusoma wala wa kuomba. Ningeufunulia mambo ya siri, ya kilindi, ya kiroho ambayo mnapaswa mjue. Lakini wewe ni mzembe. Nikaanza kulia. Nikamuomba, nikamsihi and samee anikasema uwezo wangu wa kushikilia wewe sina naomba wewe ndio unishike na akanisikia na amenifanyia hivyo haleluya na amekuwa mkinionyesha mambo ya ajabu mpaka anasema aya nitawahubiria wapendwa wapi nani watapokea hii lakini anao watu wa kuyapokea <laughs> ambao ni wa aina yangu ambao ni wa aina yangu ambao wanaamini ninavyoamini haleluya wanaona kile naona wanaham na kile na ham nacho. Bwana Yesu naobariki bibi harusi wa Yesu Kristo. 
Mungu awabariki kanisa la Mungu aliye hai. Na wapenda sana. Na wapenda kwa upendo wa Kikristo. Natamani sana kama ningeweza niwe malaika mwenye uwezo ni chane hiyo pazia ya utenganisho ni wafunulie kitu fulani ningeweza ninge ningefanya hivyo lakini yeye ndiye anaweza na namuomba yeye ndiye apaswe hilo pazia la ubinadamu na pazia la kiambaza cha utenganisho kati ya hali hii ya kuanguka na hali ya kukombolewa kipasuke tutumbukie kwenye hiyo hali moja ya siku hizi nasikia wapenzi kiwango hicho cha sita kitakuja na kitakuja kitu zonge zonge tutatumbukia mbinguni kabla hatujaenda mbinguni kwenye hiyo hali unajua mambo utakume irudi kwenye theofania yako inayojua mambo yes alikuwa kwenye theofania na kwenye mwili wa kawaida ndio maana alikuwa anajua mambo sasa sisi kuja ni nani tuliruka hiyo nafasi kwa hiyo yeye amekuja kuleta ujumba turudishie theofania kila wakati neno nafunuka kwako theofani inazunguka nafsi yako pole pole inazunguka hatimaye itakamilisha mzunguko wake hatimaye utakuwa kiumbe cha Mungu kilicho pandishwa kiwango kimefikia utimilifu wa cheo cha Yesu Kristo tutakuwa hapa duniani tuna utimilifu wa cheo cha kimo cha Yesu Kristo moja hii itatendeka na alishatuambia itatendeka na kwa kuwa ameshasema itatendeka itatendeka Mungu nabariki sana. Mnampenda. Kwa hiyo jiwe letu la msingi ni Yesu Kristo. Neno, neno la Mungu, ujumbe wa saa. Pia ndio jiwe letu la kifuniko. Basi Mungu yuko hivi. Ndoa yoyote ile ina misingi. Ni maneno ya kuzungumziana. Yale ndio yanashikwa. Na ndio yanaoshika ndoa ni maneno ya kuzungumu ziana mkaahidiana yale ndio msingi wa ndoa ile ndio jiwe la msingi na ndoa na Mungu unapomwendea umkili kwa kinywa chako umwaahidi na yale shakuahidi kwenye neno lake huo ndio msingi jiwe la msingi la Ukristo na leo Jengo kama jengo hili halihusiani na sisi. Kwa ili lihusiane tuliingize lihusiane li na maisha yetu ya kiroho. Tunaliwekea ahadi tunazichimbia kwenye kona. Maneno yetu tunayaandika kwenye karatasi kisha tunaweka kwenye pembe ya jengo ili ihusiane na sisi. Hilo ndio jiwe la msingi. Jiwe la msingi tunaloweka sio jiwe Hatutaweka jiwe kama jiwe. Tunaweka ahadi ndio inaitwa jiwe. Jiwe tunaloweka sio kama wana Israeli walivyoweka jiwe kama jiwe. Leo tunaweka na vile. Lile jiwe lilimwakilisha Kristo na Kristo ni neno. Amen. Kwa leo hatuweki jiwe kama jiwe. Japo tunajenga ni jengo la kibinadamu lakini tunalihusisha na sisi kwa sababu tutaingia humu. Tunaliwekea maneno yetu kwenye kona yake yatakaa pale maneno yetu kuonyesha kuna kitu tumehusiana na jengo linalo tunalo mabudia Mungu linahusiana na sisi kwa sababu tunanadhiri pale kwenye kona hata wakati Mungu utaingia shida utasema Mungu nadhiri zangu ziko kwenye kona ya kulia niliweka hadhi weka nadhiri na kile ungenifanyia naomba ukumbuke ahadi zangu ziko mle Tazama leo kwenye runinga utaona wana wezeri wana vikadi wanaweka kwenye nyufa za ukuta wa magharibi wanaomboleza unaitwa ukuta wa mambolezo kila mtu anaenda na kikadi anaona nini inamaanisha kumbe kwamba nadhiri zako uweke kwenye jengo hata wezeri wanaweka nadhiri zao kwenye jengo ili kuhusianisha jambo fulani ni jengo sawa la kibinadamu lakini naashiria jengo la kiroho basi hili hili la kimana tuliweke nadhiri itunze kwenye sehemu za kuta zake au tutakuwa tunamwambia Mungu nadhiri zetu zipo kwenye jengo na hapa tulishachagua tutakuwa tunakutana na wewe sisi ndio tunamwekea Mungu nadhiri tunaomba tuwe tunakutana na wewe hapa na yeye ameheshimu nadhiri zetu Bwana Yesu nawabariki sana amen nampenda ndipo nirudi pale kwenye hekalu wa Sulemani 
wakichonga hayo mawe kwa njia ambayo hata wao hawakujua kuna kitu kika kinawaambia chongeni hivi kumbe ni roho mtakatifu amekamata wale wajenzi wale wachongaji pa pa na gonga na nyundo pa 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 wanasema kwani unajonga hivi asa ah nimejisikia tu nichonge hivi na mwingine yuko huko labda urusi na anachonga jingine litavana na lile bila wao kujua yakaanza kukusanywa mawe yanapelekwa mahali pamoja mahali pake kila jiwe ilikuwa na nafasi kwenye kwa hapa tunatengenezwa tuna nafasi kwenye ufalme wa Mungu amen tunazo nafasi na mzali hubiri kusudi la Mungu haliwezi kushindwa amen kama amekuita una nafasi hakuna kitu kitachukua nafasi yako hata iweje hakuna mtu angechukua nafasi ya Musa hata ainuke wangapi ilikuwa ni Musa hata akosee nini Mungu alikuwa amesema ni Musa hata angetokea mwingine anatenda vizuri kuliko Musa bado Musa ndiye alikuwa anafaa na wewe pamoja na hali yako yote hajaishi huu mdogo vipi huu mkubwa vipi usivyo wa muhimu haleluya au ni wa muhimu vipi lakini wewe umeletwa kwa makusudi wewe ni kitu fulani katika ufalme wa Mungu hata jirana sikujue mbingu zinakujua na una sababu ya kusema nimeitwa. Kama mhudumu mmoja angejivuna sema mimi ndio nimeitwa mwambie na mimi sikuja hapa mwenyewe nimeitwa na Mungu. Kama ulivyoitwa na mimi nimeitwa. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Lakini nikwambie wakakusanya ile mawe pamoja. Lakini huko nje kulikuwa na makelele mengi wakati yanagongwa. Wanajigonga na nyundo wanajikwaruza na misumeno na makelele ya nyundo na misumeno na kiapokusanya pamoja yalijengwa pole pole kimya kimya muungano wa siri tunaungana kimya kimya mtu Kristo hata alikuwa na vya kubata bwata mdomoni kuna kitu kimetendeka cha kiungo hawezi kuwa na makelele hana mabishano Utaona tu ni machozi na mtoki. Oh ni same ndugu. Oh ni same dada. Kitu fulani kimetendeka. Ukuta bado ni nganga lini mgumu bado. Ni jiwe linaendelea kugongwa bado. Kuna makelele mengi sana. Ngoja nisogee pale kwenye karu. Litatengenezwa vizuri. Litasogezwa kata tayari limeshatengenezwa. Kutakuwa na kimya. Moja sikizi tutakutana watu wa tamu sana. Tutaingia hapo ibadani nyimbo zinaimbwa kari buna wewe machozi akishuka mashavuni watu wakipona bila kuombewa viwete wakitembea bila kuombewa wenye vifafa wakipona bila kuombewa moja siku hizi Mungu atafanya huenda ikawa ni ibada hii muda wote tunamtarajia dakika yoyote ile tukio letu kubwa kuliko yote ni kudhihirishwa kuwa wana wa Mungu kwetu ndio pentecost Petro alikuwa Mkristo tanga alipomwamini Kristo. Mkristo aliyeitwa na Mungu na maanisha. Mkristo mzuri anayedumu alikuwa anaanguka na kuinuka. Makosa mengi, mazuri machache. Mpenga kapata kaufuno akajivuna. Kajiona kama wa maana kuliko we wengine. Mungu akaona aondoe kakiburi yako. Hamkujua kile Yesu anamfanya Petro. Kwa yeye anatujua vizuri. Aliona Petro kuna majivuno. Kuna sika kasema ndugu yanga nikosee mara ngapi sio mimi nimkosee ndugu mara ngapi anajiona yeye hawezi kukosea ndugu yanga nikosee mimi mara ngapi yesa sasa alikuwa anaona moyoni kakiburi kala alikopata kaufuno wewe ni Kristo mwana Mungu ni hai sasa wewe na mpeto mwili na damu ajafunua hili bali baba yangu ambingu na juu ya jiwe hili nitajenga juu ya ufuno kwa lugha nyingine wewe ni jiwe dogo litakao lijengwa juu ya jiwe kubwa kichwa kikubwa mbele za wengine. Unaona nimefuatia. Mungu akaona amuondolee hiyo. Za Petro, shetani atawapepeta kama ngano ila nimekwisha kukuombea. Imani yako isitindike. Hakuelewa Yesu anasema nini. Bwana hata kufa nawe nitakufa nawe. Kinibidi. Za Petro, Petro, utanikana mara tatu kabla jogo hajawika. Akadhani ni utani. Ilibidi Mungu aruhusu mazingira yale ikumuondolea kiburi. Mungu akatungana tufanya tukosee sana ili tusijivune. Ili ujione wewe si chochote, si lolote. Ili Mungu akusaidie. Usiwe na kitu cha kujivunia. Akamwacha anguke sana kumkana Bwana hadi kwa kuapa. 
na atakaye mkana mbele za watu na mkana mbele za malaika na Petro akajua ametengwa milele ndio maana kaanza kutafuta nafasi ya kujipatanisha na Yesu hakupata hata pasika amefufuka yeye ni wa kwanza kwenda kabrini yote ile ni kujipatanisha anamkosa ana mpaka anageuza sanda haya kanaita angepata nafasi hakuipata mpaka kumekucha mpaka imekuwa jua saa 8 saa 9 Yesu hajaonekana Petro akajua imemkata kwenda mbinguni ameshakosa tuchukue nyavu turudi kwetu tukavuage wakavua usiku kucha wasipate kitu hata biashara ameshindwa kufanya Okovu umemshinda na biashara zimemshinda. Na Bwana sema ilikuwa mbele aliona maisha haya heri kujua. Heri kuondoka duniani. Hata haina maana kuishi. Kwa sababu okovu umemshinda. Maisha ya utafutaji yamemshinda. Hata hakuna faida kuishi. Wakati anavunjika moyo huo usiku wafajiri us, mapema ya kuna moja kwenda siku mbili anasikia tupeni nyavu kulia. Tupakulia akakumbuka aliye mfanyiaga hivyo mwanzo Siku moja yule alitokea mwanzo Yule alitokea mwanzo Tutaingia ibadani kivingine siku moja Atatufanyia maajabu yasiyo ya kawaida Akatambua hiyo sauti ni nani Biblia inasema alivyotoka kwenye mtumba akaingia kwenye maji akafikisha umu akakuta hajavaa tanguo akona ni aibu kwenda mbele za Bwana kiwa uchi na tunashauriwa sio sio sheria lakini tunashauriwa usimwombe Bwana ukiwa hujavaa nguo Petro asingemwendea Bwana kiwa hajavaa akaruda akachukua nguo zake kwa mtumbo akajifunga vizuri na akaanza kuogelea mpaka maji akafika humu 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 anamkuta yuko kambini yule aliyemkana vipi umemkana afu nakutana naye afu ni mwema kwako Petro achofanya akapiga mkono sana toka mbele zangu mimi ni mwenye dhambi. Alikuwa anataka muondolee kiburi. Mimi ni mwenye dhambi toka mbele zangu yani namjeje mtu mbaya aliyekukana. Na akasema mikate iko wapi? Na samaki ziko wapi? Yeye hata akufuatilia. Alikuwa ameshamaliza shida ya Petro. Anajua hapa nimemnyosha. Kiburi kimekwisha. <laughs> kama tuna kiburi ni wakati tunajidai kama tuna lakisubiri atakuachilia uanguke vizuri nipo taona kumbe we si chochote si lolote ila kutengeneza kia hakupotezi bwana tujalie sana kwa makosa unayopitia na mabaya mengine ni kwaji tu ya kukutengeneza ili uwe mzuri wache kiburi chako wache majivuno ugundue wewe ni sawa tu na mtu mwingine basi petro akawa mpole tangu siku hiyo hakuwa na maneno mengi wamekaa kwa kikao cha mwisho anaona sana mkazia macho mpaka akatayari anamwangalia hivi sasa bwana ananiangalia nini tena kuna kitu nitakuwa labda mkosea sasa petro mwana wa yohana unanipenda sasa bwana unajua nakupenda sasa lisha wana kondoo zangu anawaza na makosa yote haya petro wa simoni wanipenda sasa bwana Petro yohana wanipenda sasa bwana wajua nakupenda tunaona pamoja na makosa unajua tunavyompenda wakati mwingine akaa peke yake anaanza kujilia peke yake sasa Mungu nisaidie nisikute bwana amekupa message inasema hivi lakini mimi ninavyoishi si kama message hivi kwa na kwa mjinga hivi akamkazia macho tena Petro asimo ni wanipenda mara ya tatu sasa bwana unajua yote kwamba nakupenda mpaka ile jambo lifika mali kampa tayari anarudia yote hivi hao ameona simpendi ngabibi petro anasaidia mwezi kidogo petro bwana wewe unafahamu yote kwamba nakupenda akasema lisha kondo zangu alikuwa anajumulisha wadogo na wakubwa wadogo mara kwanza wakubwa mara ya pili afu ya tatu wote petro akawaza bwana chewe kini kikubwa kuliko mimi nikabida dadisi kama mimi ambaye hata nimemkana ananipa hivi vipi yule kipenzi chake anaika kifuani ikabidi aulize na roswani bwana na huyo je aliye kifuani pako asa petro na kuhusu nini <laughs> wewe na kuhusu nini hata ningesema huyu akae mpaka nije wewe ingekuhusu nini lakini hakuwa anasema huyu atakaa mpaka nije ila kwa sasa inakuhusu nini yani chochote nikimfanyia wewe inakuhusu nini <laughs> yakaisha Petro akiwa tu bado mbovu 
alipoondoka bwana Yesu wakajikusanya alikuwa amesema mbaki Jerusalemu sio ghorofani na basi hakuambia waende ghorofani aliambia wabaki jeru kwa hofu yao bado ya binadamu wakajificha juu ya ghorofa kwenye nyumba moja wakafunga na milango maisha yakaendelea yale ya hofu wakijua wayahudi wakiingia watawachinja nao watawaua lakini cha ajabu siku wasiotarajia majira wasiotarajia saa wasiotarajia walidhani ni ibada ya kawaida labda ya kuomba asubuhi na kumshukuru bwana kitu fulani kikaja kikabadilisha atmosphere wakawa sio wale waoga tena hali zikabadilika akawa sio petro tena yule mkosiaji akawa ni petro mjasiri anayejua mambo ya okofu ni nini hata anaweza kukwambia ni kazi ya macho fedha na dhahabu sina nicho nacho nicho niko pacho na anambia si mama uende akawa na mamlaka sasa shida za petro zilisha siku ya pentecost sasa leo ukihesabiwa haki bado uko hali ya chini ukitakaswa bado hata ukijazwa bado tukio letu la wakati huu waaminiwa leo ni kwenye kufanywa wana wenye mamlaka hapo ndipo tutaona rangi za bibi harusi ndipo tagundua tofauti zote hazina maana ni tutakapofikia kiwango hicho tutakuwa Mungu kamili dunia hakuna mchezo ukitamka chochote kinakuwa ukimwambia mtu ni mbwa ni mbwa kweli kweli habadiliki kuwa mbwa lakini ana matendo ya mbwa ukiita chochote jina inakuwa muda huo sio wa utani muda huo usifanye watoto wako utani usianze kuwaita vitu vibaya waite vitu majina mazuri kwa sababu hebu niwaambie wapenzi hamjui ni saa ngapi ni dakika gani ni wakati gani Mungu ataondoa hali zetu hizi za kuanguka tumekombolewa nafsi zetu lakini mili yetu bado haijakombolewa tumekombolewa nafsi zetu tumekombolewa roho zetu nafsi zetu na mili yetu bado ndio maana akasema mpaka takapokombolewa mwili wetu kuna kitu kitatendeka mpaka inzi watatufahamu sisi ni nani mpaka hali ya hewa itatufahamu sisi ni nani Mungu awabariki kwa wingi na jaribu niwaonyeshe mlivyo nyinyi mawe yaliyo hai nyinyi mko hai kama Mungu alivyo hai lakini bado tume tumekandamizwa na ukawaida wa binadamu bado tuna vitu fulani ambavyo vinapaswa vitutoke ili tufikie kwenye hali nzuri sikiliza hii sikiliza hii now sasa that is the beginning of man huo ulikuwa ndio mwanzo wa mwanadamu that is what god give him power over hicho ndicho Mungu alichompa nguvu juu yake everything on the earth kila kitu duniani now through the fall hasa kupitia ndege anguko anguko sorry anguko he lost the, that power alipoteza ile nguvu then he becomes unconscious of the fact hivyo akawa asiye na ufahamu wa, wa mambo oh, eh yeah. asiye na ufahamu wa, wa mambo wa hakika wa mambo after losing his relationship and the friendship and the fellowship with the father baada ya kupoteza urafiki wake ushirika wake na urafiki wake na baba nirudie after losing his relationship baada ya kupoteza uhusiano wake and the friendship na urafiki friendship, wa, na urafiki wake fellowship na with the father na ushirika na baba kwa alipoteza hivyo uhusiano na Mungu alipoteza urafiki na Mungu alipoteza na ushirika na Mungu alipoteza kizazi hiki ndipo tumesikia Branham anamuita Yesu rafiki na Yesu anamuita Branham rafiki kizazi hiki ndio tumeona Branham alikuwa anaweza kukaa na Yesu wakazungumziana wanaongea naye anakuja anamwambia wamekuita kwenye ule mkutano anamwambia kabisa wamekuita kwenye ule mkutano wa wahudumu kabaraza kemeni kama inuka kashambulia mafundisho yako sasa nikwambia ile jengo hamtakwenda mtaingia jengo jingine ile pale utakuta kasisi wa katolika wamekaa hivi wa kimethodisti wamekaa hivi watajitambulisha kwa vieti vyao vya kisomi vya theolojia sasa mtafute mtu ambaye na yeye ana vieti vya theolojia akajitambulisha kwa niaba yako Mungu anaongea na bia katoka hapa akamwambia yule ndugu hasa ndugu tutaenda unasikia wametualika kwenye ile jengo hatutaenda ile jengo tutaenda lile Alafu kasi wanaona tanga hivi na hivi na hivi wanataka wanikosoe kwa yale ninayofundisha. Sasa watajitambulisha kwa vyeo vya chuo. 
nataka wewe unitambulishe kwa chuo chako. Hey, Mungu ni ajabu. Kufika wanakuta kweli. We, mta naongea na Mungu ana wana. Na Mungu akamwambia, nitakuwa mkono wako wa kuume. Yeyote atakaye kupinga, utamwambia aje mkono wa kuume, asome Biblia hii akupinge, nitamuua pale pale kama siku zaidi. Brana makaenda pale ukuta wamekaa vile vile na Mungu alikuwa amemuonyesha wakae wapi. Brana kaenda kukana ndugu pale walipoonyesha na Bwana. Ikafika utambulisho. Ah mimi ni daktari fulani nimesoma chuo cha Oxford, si cha Biblia cha nini cha Marekani sio nini. Wakajitambulisha wakajitambulisha kwa vio vyao. Ikafika Brana majitambulisho. Ndugu akasimama. Nasimama kwa niaba ya kasisi William William Marion Brana. Nimesoma chuo cha fulani bini fulani nini 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 kwa amejitambulisha brana. <laughs> brana basi nenda pale tu uweze kueleza akasimama kaenda pale chukua biblia yake aliyokuwa amechukua kwa haraka kwa mke wake imeshikana karatasi. Kifungu amepoteza ule ukurasa nini? Kumbe bwana amebana. Anataka walete gombo lao kama siku za Yesu ambapo walimpelekea gombo. <laughs> Mungu acha Mungu. Mungu acha. Message hii ina vitu vitamu sana. Kasisi wa Kikatoliki akafungua Biblia yake kama farisayo alivochukua Biblia kule kumpa Yesu. Asa najua ndugu Brana mnapotafuta ni hapa. Akachukua ya kwao. Ni Daudi akichukua upanga wa Goliath kisha kumuua ye mwenyewe na upanga wake. Brana katumia Biblia ya kasisi wa Kikatoliki ndio akawasomea afa kapiga message hapo. Asa kama kuna mtu aweza kunipinga anayosema aje hapo pande wangu wa kulia anipinge kwa Biblia hii. Anasema walikuwa na akili vya kutosha kuliko nilivyowazia. Walianza kuchomoka mmoja baada mwingi. <laughs> Kizazi hiki Mungu amemwita Brana mrafiki. Amen. Kila aliyepata neema ya kumuona yule malaika alikuta yule malaika na mwangalia Brana. Hakugeuka amuone yule hata bilipo alipomwangalia alikuta amekaza macho kwa Branham. Haondoi macho kwa Branham. Muda wote anamwangalia Branham. Tukiwa rafiki zake leo Mungu atakuwa ameweka macho yetu upendo. Na chochote kitakichukua dhidi yetu Mungu ata, atakidhuru. Mungu atapambana nacho. Leo tuwe marafiki wa Bwana. Nisema Mungu anahitaji mapenzi na wewe. Mapenzi ya milele ya jemo ni mwako wakati moja kwenye huduma yangu ndogo hii kuna kitu kishawahi kunishika sikujua ni kwa kwenye akili za kawaida au vipi sifahamu kili zikuwa zimempotea sifahamu nilikuta niko polini na hubiri maumbili anga halikuwa vile ninavyoliona niliona kama moshi unafuka jua ngani afu sijui niko wapi wakati natembea tembea huku kwenye vichaka vya poli huku nalia machozi ya kiporomoka nijisikia niko inchi ya mbali nimepoteza kwetu Narudi nyumbani kwetu. Nami niko mbali nishakuja mbali ya ubinadamu huku. Na kinapaswa niwe neno la Mungu. Nikaambiwa unaona huu mgomba? Sio sauti ya masikio, nilikuwa nasikia sauti ya ndani mimi. Asa enyewe ni neno la Mungu. Linatoa ndizi, linatoa ndizi. Nyinyi wana wa Mungu wako wapi ili watu waende wapate msaada? Watoto wa Mungu wako wapi? Najua niligaragara mpaka chini. Nikakanyaga mdudu mmoja nikaanza kumuomba msamaha. Unajua ni kama huna akili vizuri. Ngasa samani niko mbali. Shapoteza kwetu. Sijui niko wapi. Nimekukanyaga tulisha enda mbali. Nipopotea na ukapotea. Siku moja nitarudi nyumbani sitakukanyaga tena. Nikawa nalia. Naomba msamaha kwa mdudu. Hiyo kitu ni nini ndugu? Mzee. Hiyo kitu ni nini? Huu jumbe ni Mungu life. Huu jumbe ni Mungu kabisa. Tulipaswa tuombeane moja kwa mwingine tupaswe tupendane sana tuko kwenye vibanda vya wakati tunarudi nyumbani ile kanisa ulikuwa unasikia kutakuwaga na kanisa siku za mwisho ni hili hapo kutakuwa na wateule siku za mwisho ni hii hapo uko ndani yake na umesahau ulipoamka asubuhi siku moja nyumbani kwako ulikuta kuna ukungu mwezi wa sita kuna ukungu na nyumba nyumba ya jirani haionekani ukatembea kidogo kwenda nyumba ya jirani ukakuta kumbe na wewe ya kwako haionekani ina kiasi cha ukungu ule ule 
Ulipokuona wale mitume unaona walivyokuwa na Mungu na mambo mazuri afu kwako kama hamna kama ungetoka kizazi hiki uende cha mbele ungekuta na hapo palikuwa na Mungu vile vile ila ulishindwa kujua wakati wako Mungu yupo Mungu yupo kama tutakaa vizuri wakati tunaweka jiwe la msingi kwenye jengo la kaida nataka uweke jiwe la msingi kwenye maisha yako kabla hatujaweka jiwe lile jiweke wakfu kwa Mungu. Mwambie Mungu wewe ni neno. Nimefanya utani mwingi sana na mizaha mingi muda mrefu. Leo sitaki upumbavu tena. Kucheza cheza na ujumbe kuisha. Kuna watu mnakunywa pombe mu kwa siri. Ati kwa sababu hatuwajui shemasa kujui. Unaona kama uko salama. Mungu anakujua. Kuna watu mnaishi maisha machafu ya uzinzi. Alafu kwa kuwa mtu hajako unaona kama ni sawa tu ni dini kama madhebu. Hii sio dini kama madhebu. Hii ni Mungu. Fanya jambo fulani sasa hivi. Sasa hivi kabla tujeka jengo la kwenu. Mwambie Mungu, naomba unisamehe. Ujinga wote nilionao. Nimeishi kwa ho, nimeishi ovyo mara nyingi. Na nimejifanya tu. Leo kwenye ibada hii nimekuona. Naomba unisamehe. Nataka niudi nyumbani. Nimegundua mimi ni Mungu lakini najipumbaza na vitu vya ovyo. Ungewazia Mungu akiangalia hivyo vipicha vibaya kwenye simu. Mungu akichezea hiyo TV na vipicha vya ovyo ovyo. Mungu akinena ovyo ovyo maneno ya ovyo ovyo. Ungewazia Mungu angefanya hivyo? Hivi unajua we ni mtawala wa upepo? We ni mtawala wa uhai wa mimea, uhai wa wanyama? Yupo mtu mmoja kizazi kamethibitisha sisi ni watawala. Akasema Manyigu samahani nimebomoa nyumba yenu nimegusa. Mombeni mrudi mahali penu. Yakasema sawa sawa yakarudi. Haya nini yanamjua? Alikuwa anatawala maumbile. Akatembea ngomba nataka kumchoa sasa samahani. Usiki anavyoongea na maumbile. Anaiambia ngombe, usingeona kama yuko nje ya kilisa kaida. Kwenye huu ulimwengu tukiingia, dunia itatuelewa ni vicha. Nabi anayambia ngombe samahani ni, ni haraka yangu ghafra mwana wa Mungu ana umwa hapo ngambo samahani nikapita kwenye himaya yako naomba urudi ulipokuwa ngombe akarudi hiyo nini mamlaka ya mwana wa Mungu Mungu kamili duniani Bwana awabariki kwa wingi tunapoyamalizia maandiko kidogo tu hapa Tumepotea kiasi cha kwamba paka nikikwambia wewe ni Mungu ni kama natenda dhambi ni kama nakufuru lakini wewe ni Mungu tena Mungu kamili wewe ni zaidi ya malaika lakini angalia hali yako ulio na uangalie vile Mungu anavyokutaja ulivyo na uangalie yale unayoyatenda ya ovyo ya aibu unajua hata jambo lenyewe la kuoana samani kwa mchanganyiko liliruhusiwa tu kwa sababu za mambo leo Mungu angeweza kujibu tu ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu kama alivyojibu kwa Musa Musa aliwapa taraka kwa sababu ya ugumu wa mioyo na leo jambo lenyewe la mahusiano ya kimwili Mungu angeweza kusema tu hilo liliruhusiwa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu msingeweza kustahimili kwa sababu na mwili wa kuanguka ilibini weke sheria uwe na mke wako mwe jambo lenyewe ni la wanyama lakini mmekuwa limbukeni kupita ta wanyama tendo lenyewe ni la wanyama kuletana duniani sasa tukupewa hilo sisi ilikuwa tunene neno mtu aje duniani lakini tumechukua tendo la wanyama kuletana duniani na tumkao alimbukeni kupita ta wanyama ulishawahi kuona wanyama walinachukuliwa na hilo jambo yupo mbwa hapo dume na jike wako tu mwaka mzima karibuni ni mpaka afikie joto lakini mwanadamu hayuko hivyo yeye ni kama ndio jambo kuu mawazoni mwake. Lakini mnyama hutampata yeye halijamchukua kwa sababu yeye ni jambo lake. Alipewa afanye hivyo kwa wakati fulani kuzaa na kuleta duniani. Lakini mwanadamu hakupewa hiyo. Ndio maana mwanadamu alivyoanguka kwa hilo limemtawala. Paka leo wazo kula wanadamu duniani wote walio wengi nje ya Roma wana wazo la uzinzi. Ndio wazo kuu. Lakini hilo hata sio wazo letu, sio jambo letu. Wazia hata kasi ukitaka kujiweka wakfu vizuri na Bwana hebu hilo jambo sitisheni hata wanandoa angalau msichukue muda sana kwa kuwa hamna kiasi 
mtaweza kujanga mrudiane tena lakini kama ungetaka mjoke vizuri na bwana hilo jambo mngiri elewana msimamishi kwa muda kukuonyesha jambo lenyewe hata sio letu ila tu ni kwa muda kwa sababu ya mwi sasa unaweza kaona jinsi ambavyo ukiwa mkristo wa ujumbe huu bado unafanya hayo mambo ya ovyo kwa uficho bado unaelewa huu ujumbe ni kama madhehebu hata tunakushangaa uliingilia mlango gani kwenye ujumbe Ifu nishawe kukutana na kitu cha kimbinguni hata ukajua hofu ya Mungu ni nini. Mbona bado unachezea ujumbe kama ulivyokuwa unachezea madhebu? Hii ni Mungu siichezee. Amen. Kaa kwa hofu. Mwambie Mungu najisikitikia na mbona unisaidie. Na Mungu atakubariki. Amen. Oh, haleluya. Sijachukua muda mwingi sana nisameni. Nimechukua lakini sameni. Kuna kitu moyoni mwangu kinapenda niwaambie jambo fulani la ukweli. Man in the fall mwanadamu katika anguko lost his conscience alipoteza hisia zake ufahamu ufahamu wake so of what the father put him here on the earth to do kwa kila ambacho baba alimweka hapa duniani kufanya jina la bwana barikiwe sana amen alipoteza ufahamu wa kile mungu baba alimweka hapa duniani kufanya tuishapoteza tunafanya vitu vingine mbali na kile tuliletewa hapa duniani kufanya sikiliza oho in other words kwa maneno mengine all the plumbings all the plumbing mifumo yake yote mifumo yake yote as it was kama ilivyokuwa in our brain kwenye bongo yetu yani kama plumbing ile ile eh nini tumizizi tote tumfereji tote eh tote eh Eh, in our brain and the outlets na ya nje, the faith uso, the faith imani sorry has been crowded up with business affairs zimekuzwa zime, zime, zimefungwa na mambo ya kibiashara uh-huh. yani njia zetu mikondo yetu imesha fungwa na shughuli za dunia business affairs sio biashara shughuli za kidunia mambo ya with the home life kwa mambo ya nyumbani maisha, maisha ya nyumbani domestic things mambo ya ya, ya, nyumba, ya nyumbani ya ndani yani tumekuwa busy na shughuli za maisha haya paka zimefunga mikondo ya Mungu paka vile vinjia vya kuwa sana Mungu vimeziba tunapaswa tuchukonoe mirija yote iliyoziba mirija ya maji ya uzima hata kitu fulani kimwagike ndani yetu tutumbukie kwenye hali isiyo ya kawaida bwana tujalie sana tujiweke wakfu tuweke jiwe la msingi kwenye maisha yetu na hiyo ni Mungu tumwazie Mungu tuchukue ujumbe huu uwe ndio wazo kuu ndio jiwe la msingi maisha yetu yote ni kwa ujumbe huu turudi tufanyike watoto wa Mungu. Kwa hiyo sasa hivi tutaliweka ili jiwe kama kulihusisha na hali zetu za kumwabudu Mungu hapa tutaweka nadhiri. Jiwe lenyewe ni nadhiri hizo ndio inaitwa jiwe. Nimalizie hii ni kwa nimeisoma lakini mazili ingie vizuri. Uigaji wa, wa Ukristo. Anasema nami nipaswa kuweka jiwe la msingi kwenye ujumbe wa uigaji wa Kristo tunazo picha zake na kadhalika na kila mtu alipaswa kuweka katika jiwe hili la msingi ishara fulani ndogo na hata wakatoliki walipita pale na kutia ndani yake shanga zao na kadhalika chochote walichokuwa nacho kwenye jiwe la msingi kwa hiyo unaweza kuweka kwenye jiwe la msingi ni kuweka kwenye kile chombo sio jiwe kama jiwe. Kwa hapo utakachoweka kwenye kona hatuweki jiwe kama jiwe. Jiwe lenyewe ni zile nadhiri zetu. Ndio inaitwa jiwe. Ndio nabia mikazana kusema jiwe. Ninazo nuku nyingi sana kwa wakati usingetosha kama utazitaka na wahudu mpenga watazitaka eh tutaonyeshana kwamba ni wapi kwamba jiwe ni nadhiri. Tunazo ziweka ndio jiwe lenyewe. Hatujawahi kuyasikia hayo same yoyote kuweka jengo wakfu ni nyinyi muahidi 
nami namalizia kwa kusoma nadhiri za mchungaji wetu ili na wewe ukiwa nazo za kwa kubinafsi zitakusaidia na pengine huenda usiwe nazo huju hata kuandika uchukue za mchungaji kwamba Mungu hizo za mchungaji kwangu zinatosha kama naweza kaweka weka niliwaonyesha jana jinsi ya kuweka nadhiri ji sababu Yakobo aliweka nadhiri kwa Bwana mwanzo 28 unaweza isoma hapo ulipoketi kama ni mgeni jana tu walikuepo tulisoma jinsi walivyoweka nadhiri Samuel wa kwanza e, mstari wa 20 wa 20 au 30 kidogo ambapo e, Hana aliweka nadhiri alikuwa hana mtoto akasema Bwana ikiwa umeangalia teso la mjakazi wako naomba unipe mtoto nami na kuahidi nitakutolea huyo mtoto wakati wengi wanatoa mbuzi na ngombe na fedha mimi nitamchukua huyo mtoto ndiye mtoe sadaka kanisani we nipe tu unaondolee tu jina baya la kuitwa tasa unaondolee tu hiyo aibu heshima ya mama ni kuzaa sasa mwenzangu ananichokoza sijazaa na leo kanisa laweza kuwa tasa mwenzako penina madhehebu anakuudhi asa Mungu wako yuko wapi nayo mbona na wewe huko kama sisi hivi mnaonaje unatembea barabarani kilema na wewe anakuomba pesa kama anavyoomba wengine Unawazia Petro angekuwa hapa, Brana angekuwa hapa. Afuko na Mungu yule yule wa Brana, ndio natoka kuhubiriwa, ndio naye muhubiri. Inauma kiasi gani? Hiyo ni penina nyingine kwamba wewe una uko mali gani? Mbona hii ni yako? Mbona wewe ulitakiwa umuinue huyu mtu? Anasubiri, anakusubiri wewe. Wewe uja atoke kwenye hali hii. Bwana Yesu nawabariki kwa wingi. Pastor nipe hizo nadhiri, nizisome mbele za kusanyiko hili ili watu wazisikie alafu unaweza kuandika za kwako pengine ulikuwa hujaziandika vizuri sisemu fuatishe kwa mchungaji ila upate mfumo angalau unaweza kuandika kama umeandika vizuri tu ya kwako hatutasoma ya kwako lakini ni nataka nikuonyeshe tu mfano nasoma tu ya pasta hapa alafu pasta ametujumlisha sisi wote wote kanisa zima na yeye mwenyewe na familia yake kiwemo na wote hata si wageni na kila mtu ilikuwa ya pasta ni ya jumla lakini unapaswa pia uwe na yako kwa bina si Ukipenda Mungu akujaze Roho Mtakatifu andika Kwa Bwana naomba unijaze Roho Mtakatifu Nimesikia habari zako naomba nikuone Bwana naomba uniponye magonjwa haya ambayo stari haiwezi kuniponya Bwana nitoe kwenye umaskini huu nimechoka kupanga nyumba za watu Niko na umri huu hivi nikiondoka watoto na wacha wapitabidi warudi kijijini mali fulani tulihama mbali sana huko nikiondoka naomba uhifadhi maisha yangu unajua nabii alikuwa namuomba Mungu asilale kwa sababu atacha watoto mas, maskini nikagundua ala kumbe ni moja ya sababu Mungu anaweza kukuhifadhi sasa Mungu nikiondoka kinabili wakinacho sifu bado ni watoto afu sijawacha chochote naondokaje naomba unishikilie zote hizo ni sababu unaweza kumwekea Mungu nadhiri namna hiyo na alafu na wewe ukasema Mungu ukinifanya hivi nami nitakufanya hivi. Nadhiri za pasta ziko hivi. Mpenzi bwana Yesu Kristo. Tunakushukuru sana. Okay, nimechapisha na shukuru. Mpenzi bwana wetu Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa jinsi ulivyo mwema kwetu. Kutujalia neema ya kuona na kupokea mjumbe na ujumbe wa saa yetu. Bwana Naahidi kujitolea katika kukutumikia kwa yote yaliyo ndani yangu. Naahidi kuwa mkweli na mwaminifu kwako na kwa watu wako waaminio wa ujumbe huu. Naahidi kusimamia vema neno lako kwa kufundisha sawa sawa na ufunuo uliompa nabii wangu William Marion Branham. Naahidi kutopatana katika neno na mtu yeyote kwa wadhifa wake, kwa pesa zake wala kwa urafiki wetu. Ujumbe huu wa William Marion Branham ndio yakini yangu Mungu aliwaza nabii akanena nami ninaamini na hilo linatosha Nitarihubiri neno nitakuwa mtayari wakati unifao na wakati sio nifaa nitakaripia nitakemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho Jalia utumishi wangu uwe baraka kwa kanisa lako Sasa Bwana ikiwa tumepata neema na kibari mbele zako Tunakuomba kwa unyenyekevu kwamba usipaache mali hapa paanguke. Hebu pasimamishe na kupadumisha imara kiroho hata kufikia unyakuo. 
watu wako wajao hapa kukuabudu jalia kwamba watapata neema ya kuburudika mioyo yao kwa kujazwa na roho wako na kuponya magonjwa yao wajalie wapokee mahali hapa haja wanazo kuomba tunaomba utubariki kwa baraka zote za rohoni na za mwilini leo hii mimi na watu wako tunakuwekea nadhiri hizi kwa hiari zetu na kwa furaha na kuomba uzipokee nadhiri zetu hizi kama jiwe la msingi katika jengo hili tunalojiandaa kukujengea tupatie uchumi mzuri kifedha tupate kukujengea maskani ya kukuabudia tujalie hayo yote tuliyokuomba katika jina la bwana wetu Yesu Kristo amina wako mtumishi asistahili ila kwa neema yako tu mchungaji Lineri Stefano Mgeni tuombe simameni tuombe Mwenyezi Mungu penzi wa rehema tuko mbele zako kukuabudu kwa ujumbe wa ajabu ulotuletea kizazi hiki na mjumbe wa ajabu umekuja kuturejesha turudi mahali petu katika Kristo Yesu kama msa alivyoenda kuwarejesha warudi mahali pao na Joshua akawagawa nafasi zao na roho mtakatifu ataturejeshea nafasi ataturejesha kwa nafasi zetu turudi pale ulituumbia ulituumba tuwe wa, tuwe Mungu kamili duniani na mbele zako tuwe Mungu mdogo baba jinsi tulivyo kwenda mbali nawe tukasahau sisi ni nani inaumiza inasikitisha tunaomba tusamehe mapungufu yetu samehe kutokujali kwetu samehe kupuuza neno la Mungu samehe kupuuza ibada zako samehe kutojali samehe usembe wetu tusaidie bwana umekuja ukajitolea kwetu ukamfanya nabii aishi maisha ya kuteseka kwa ajili yetu akaenda wakati mwingine polini kwenye theruji akakoka moto kwa magogo yapate joto kuondoa theruji kisha akaondoa magogo hapa kajilaza yeye ila pate kutuombea kwa kuwa alijua wakati mwingine hatuwezi kuomba vya kutosha akaomba badala yetu hawezi hatuwezi kusoma biblia na jumbe za kutu, kwa kutosha akasoma na kuomba vya kutosha e mungu kumbuka sisi ni matunda ya huduma ya mtumishi wako William Marion Prana sisi ni matunda wa wale wateule walio katika nchi za ngambo katika nchi ya kanda sisi ni watoto wa kanda kwenye ule ulimwengu wa Afrika bali sana na ustaarabu wa dunia hii lakini ulituona kupitia macho ya Branham yanayofifia ulituona kwa ono ukasema na ninyi mlio kwenye kanda sikilizeni na hapa ni mawasomea kanda na hapa kama kanda smaku yaweza kunena sauti yako vipi mtarejezo roho mtakatifu aweza kuyasema tena vizuri kama ulivyoyasema Mungu wetu nadhiri hizi tulizozisoma za mchungaji wetu zikiwakilisha nadhiri za wapenzi wetu walizoziandika huko nasi wote tumeandika na wachungaji tumeandika na kila mtu ameandika na kama hajaandika ataandika tutaziweka kwenye hiyo jiwe la kuweka hiyo jiwe la kuweka wakfu hilo jiwe la msingi tunaomba usipokee tunaomba ujibu haja zizo kwenye nadhiri oh mungu oh bwana tusaidie mungu tuhurumie baba tunaomba tukuishie ujumbe tuishi ujumbe bwana tumekuaibisha vya kutosha tumeishi kama walimwengu tumeishi kama watu madhehebu tukaliaibisha jina lako tumesemana vibaya tumesengenyana tumefanyana vibaya oh mungu tusamehe tunajionea aibu tunajionea aibu na pia aliyejionea aibu umehubiri ujumbe huo nasi ni kama na pia aliyejionea aibu tunajionea aibu mbele zako jinsi ulivyo mwema kwetu na sisi tunayo kuishia hayalingani na wema uliotutendea tusamehe bwana wewe ulisema unajali je sisi tunajali mungu tusamehe jali atujali 
tujali kwamba umekuja kuturejesha mahali petu umekuja kuturejesha tuwe Mungu Mungu anayetembea kwa miguu miwili tunduma Mungu anayetembea miguu miwili Dar es Salaam Mungu anayetembea kwa miguu miwili Sumbawanga Mungu anayetembea kwa miguu miwili Mbeya Fawa Popote pale 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 na bibi harusi Mungu anayetembea kwa miguu miwili Tusaidie tusaidie Bwana Tusaidie tusaidie Bwana Tunakushukuru kwa kutualika kwenye mwaliko huu kwa kutualika tunduma kupitia ndugu zetu wa thamani tunakushukuru kwa kushiriki hii baada nzuri yenye maonyo yenye kutuganga tunakushukuru bwana kwa mshania na mioyo yetu ya kukuabudu vizuri tusaidie tusaidie zaidi tunakuahidi tutakuishia vizuri zaidi kuliko tulivyokuisha hapo nyuma tumeacha kutania uchumbe tumeacha kufanya uzembe tumeacha kucheza na neno la Mungu tusamehe tuhurumie tufunike kwa damu ya mwanao Yesu Kristo Mungu tunategemea kazi kamilifu ya Karvari iliyomaliza mambo yote tunategemea utakatifu uliotufanyia pale Karvari na kibali ulichotupa pale Karvari ulikufa kwa ajili ya makosa yetu haleluya Ulichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yako. Na kwa kupigwa kwako sisi tulipona. Tumeshapona tayari. Tunakushukuru kwa kuwa tumetubu kutoka vilindi vya mioyo yetu. Mungu wayaona machozi. Waona tunavyomaanisha. Si machozi ya mwilini tu, bali machozi ya rohoni, machozi ya ndani. Tumekulilia wewe. Sante kwa ibada hii. Sante kwa neno lako. Sante kwa hali hii ya kiroho uliyotufanyia. Sante kwa uhudumu hawa. Sante kwa washirika hawa ndugu zetu wenyeji na wageni. Sante wote walioingia ibadani. Sante kwa ufahamu huu wa kiungu. Asante kwa ufahamu wa kiungu uliotupea. Asante kwa tufunae akili za ufahamu. Tupate kuelewa na maandiko. Sante kwa jambo hili. Sante kwa ibada hizi. Tutarudi Sumbawanga tofauti. Watarudi Dar es Salaam tofauti watarudi vao watofauti watarudi majumbani mwao tofauti kitu fulani kimetendeka ibadani hapa kitu fulani kimetendeka tumemuona Mungu tumekuona wewe ukituhudumia ukitusaidia wewe ni Mungu roho wako amekuja na kutusaidia asante bwana asante Mungu kwa kutusaidia asante bwana kwa kutupenda asante Mungu kwa kutubeba na kutufanyia mema yote asante tuta tutaishi ujumbe vyema oh mungu oh bwana umenibadilisha hapa mimbarani umenibadilisha bwana umenifanya niishi tofauti vosfanya mazoea na kuzoea ujumbe niondole mazoea nipe kumaanisha na kuhofu nisaidie kutembea karibu na wewe oh mungu Oh Mungu moyo wangu umewaka kwa ajili ya utumishi wako nitakutumikia maisha yangu yaliyosalia hapa duniani Oh Mungu nisaidie kukuishia vizuri zaidi Oh baba nisaidie nisaidie kila mhudumu nisaidie kila ndugu nisaidie kila dada nitanapo yaachilia maisha yetu mikononi mwako wakati tunaenda kuziweka nadhiri zetu za hiari Mio, mi, kwenye 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 jiwe la msingi tunamaanisha kufanya hivyo tunapokujia kwa kichwa na kwa heshima katika jina kuu takatifu na bwana wetu Yesu Kristo amina na kusanyiko liseme amina